牛牛短剧。吾皇万岁万万岁！民生，我我国大王封臣时，仰望女皇以求，想求嫁女皇，共结秦晋之好。哼！朕三年灭大元，五年平中州，开国之后横扫天下，你难道不知高丽是如何灭亡的吗？啊！陛下息怒，待下去，诛灭九族。至于倭国。传朕旨意，点十万铁骑灭了他。是。能举朕的，只有黄袍加身、天命之子这一块玉佩的主人。小凡呐、啊，你好好保管这枚玉佩，以你天命之子黄袍加身的命格，未来你必待我陈家复兴。黄袍加身，哎，这个月才跑了三千块，还要给依依转五千块生活费。哎，依依，我刚给你转了五千。小凡，我们分手吧。分手？咱们不都说好了吗？等我供你读完研究生，咱们就领证一直在一起吗？陈凡，你看看你自己配吗？一个臭送外卖的。要不是每个月你还能上供我点钱，我早就把你踹了。喂，喂，就当我真心都喂了狗，什么狗屁天命之子啊！黄袍加身，连个女朋友都留不住。这么人，什么东西？啊，我去！大胆狂徒，竟敢潜入朕的寝宫，找死！什么情况？这里是我家，你从哪冒出来的你？你家？此处风格绝壁，不似大夏境内。朕乃是大夏女帝。你是何人啊？才大夏女帝，大夏都灭亡三百多年了。三百年，我大夏被灭了，怎么可能？难道玉佩带我来到了未来？虽然脑子有点病，但这长得……历史书上写的那位绝美的大夏女帝，估计也就这样了。罢了，你先伺候朕更衣吧。啊？朕要换身衣服，看看这个地方。往日有侍女伺候，今日侍女不在，自然是你。继续啊！不对劲，太不对劲了！你要再这样，我就报警了。胡说八道什么？喂，司法局吗？我要报警。您这边是遇到危险了吗？我我这里有一个，啊，一个黑匣子，竟然能发出人声，是何药物？还给我。喂，听得到吗？需要出警吗，先生？本地未传召，谁敢抗旨不遵，给朕都退下来。啊！先生，严正警告你。报假警是要负法律责任的。喂喂喂，司法局同志，你别过来！我去，完了完了完了！这么对司法局说话，我该不会明天就被抓了吧？先不治你伺候不当的罪，真饿了，去给朕准备御膳。你还要让我给你做饭？嗯。啊啊！行，我做。做好了。这是何物？如此精巧。方方便便啊
，这都是我屋子里唯一能吃的东西了。你要是不吃的话，就算了，我吃。你。放下！谁说朕不吃的？下！传善，朕还要一碗。哦。嗯。这里竟然有如此美味的珍品，要是能带回大夏就好了。这个身穿黄袍的到底是谁？我去，没摔坏吧？龙佩，你黄袍加身，天命之人。原来你就是朕的夫君啊！啊？什么夫君啊？刚被一个甩，又来一个。我告诉你啊。我现在兜里可没钱没。朕说是，你就是。不过，如今你还配不上朕。从今天开始，朕会好好锻炼你。走，带朕出去转一转。啊！打住！我可没什么兴趣当舔狗的。嗯。啊！这些物品果真神奇，为何不用驱动力就能自己运行？这究竟是何等圣地？这当然是用电啊！电？哎，果然是从山沟沟里出来的。你居然连游戏厅都没来过！哎，小凡子，这要玩那个？一个气球一百块，看看我今天能坑几个人？又来两个送钱的。我这准头可是调试过的，又不凭什么敢送这么多钱？哼！小儿科小凡子，朕今日玩的很满意。念在你这次半价有功，朕打算给你点额外的奖励。什么？人间有这两张复杂吗？自然是镀真气给你，有了朕的真龙之气护体，你现在今非昔比，十步杀一人，千里不留行，不在话下。啊、哪有那么玄乎的事？哎，你要是看上我，想占我便宜，你就直说呗。果然，他就是黄爷爷说的天命之人，朕的真龙之气霸道无比，换个人根本承受不住，只有黄袍加身的天命之人才能适应。上车吧，不用驴马便能自行载人，行走平，世上竟有如此奇物！大胆何人，竟敢超越朕的座驾？这里你追上他，这又是什么地方？古董店呢？且随朕进去看看。啊，姑奶奶，这古董店贵的我买不起，便宜的都是假货。咱们走吧。放肆，胆敢行刺朕！啊！我去，真的假的？谁家、啊？我的车怎么不动了、啊？这第一，陈凡。你可以呀、啊，刚被我甩了又找了几个。张依依，你甩了我也就算了，竟然还和我表哥搞在一起，真不要脸！表弟啊。
明天可就是爷爷的寿宴了，你来这古董店，该不会是给爷爷挑选礼物吧？你买得起吗？陈凡是朕的人，这天下还没有朕买不起的东西。小凡子，随朕进去。好嘞。强哥，你看他们。跟着他，看他们待会儿付不了钱。怎么出窍？陈凡，这种女人你也没信？待会儿你自己就是每次出警风头的事。嗯、怎么这店里的也尽是些垃圾？哼哼，买不起就买不起，还敢说人家是垃圾？你知道三月斋是什么地方吗？这可是整个江城达官贵人都会来的地方。陈凡，这地方就不是你这种底层外卖员有资格来的。你一年的工资也只配买这里的垃圾赝品。此物里面居然有我大夏至宝，小凡子，买它。十二万，我靠，这这，您可真有眼光，这可是千年前大夏的青花玉壶。一共是十二万五千七百元，这就给您包起来。<笑>陈凡，这钱你要付得上，我喊你叫爸爸。哎，这个穷，当初连个苹果手机都买不起，现在要花十二万买古玩花瓶，你还是赶紧把他赶出去。他们就是来捣乱的，压根就买不起。我不用，朕有钱，够不够？告诉朕，够不够？我去，哪来的这么大的姻缘宝？这重量，这一个得几十万吧？这、这、这怎么可能？你、你哪来的金子呀？这，我从来没见过这么大的姻缘宝。这些够了吗？够，够。我这就把你买的宝贝打包起来。刚才不是说小凡子付钱了，你就跪下叫爹吗？哎，我去，你还真是天生神力啊！你松手，松手，跪下！爹，嘿，好儿子，陈凡，你别得意。就你，花十二万买的这个垃圾，比比我送的寿礼要差出千倍。嗯、到时候咱们寿宴上见真章。不服气。啊<笑>，这明天就是寿宴了，我这十来万的寿礼肯定比不过楚志强。楚志强一直觊觎我的玉佩，肯定会求爷爷给他。看来这个祖传的玉佩明天就要易主了。这玉佩，朕绝不可能让他沦落到小人之手。<笑>明日家宴，朕会再赐你一场大富贵，必定让你出尽风头。行了，别说胡话。对了，你今天这个金子一定要收好，看起来特别贵重，保证丢了。你家人来找我，让我给你赔，我可赔不起。对了，你家住在哪儿？到时候我送你回。去啊！立即召集三千禁卫军，准备九成至宝、十车金银，还有八百美娇娘。朕要给陈凡一个惊喜。是。臣立刻去准备。陈凡，朕要让你荣冠满城，声动九州。贺老爷子，寿比南山。好好好，哈哈，尽兴就好啊。志强，这是你女朋友。外公好。嗯。依依啊，是有眼光的。我们家志强身价几千万，不像某些人
，跑腿送外卖，受理都不干，就敢来参加您的盛宴？那可不是，昨天我还看到陈凡买了个赝品罐子呢。对了，跟你在一起的那个女的呢？估计呀、啊，是她找了个演员，现在休工了，是不是啊？<笑>那傻姑娘跑哪儿去了？一转头就不见了，会跑丢了吧？要不要报警啊？陈凡，今天是你爷爷的寿宴，看正在重兵重礼，参与到你的事情，帮你祝寿。凡，我女人跟你说话呢，你敢出神？你是不把我放在眼里吗？你胆子肥了！啊，你说什么？你跟他计较什么？嫁的人就是没素质、没教育。陈春华，这是家宴，不是你们撒泼的地方。得了吧，外公，你这么偏袒他这个废物，他不还是只会给陈家丢脸？现在全城上下。谁不知道陈家出了一个送外卖的废物，我们都快成了上流社会的笑柄了。楚志强，我靠我自己的双手挣钱，行得正，坐得端。你的钱不过是靠放贷剥削那些灰色路子来的钱，你有什么资格说我？资格？就凭我今天送的礼物能够惊动全城，就凭我送的礼传出去，能让陈家脸上有光。来人，上礼物。这是金玉瓷，好东西啊！金玉瓷本就价值连城，而强哥送的这个可是大夏朝的金玉瓷，竟然是大夏金玉瓷。这瓷器说不定还是大夏女帝身边的婢女使用呢。嗯，我九州宝物是以千年大夏出土之物为尊，志强。有心了啊，<笑>陈凡，老爷子那么疼你，把那宝贝玉佩让你保管十年，今天你连个寿礼都不敢送，你这不是狠狠的打老爷子的脸吗？爷爷，这这是我准备的寿礼，陈凡。你真敢拿出这十二万的假货送给老爷子当八十大寿的寿礼？就这样的垃圾假货呀，当尿壶都嫌低级，跟我的金玉瓷瓶一起都比不上。陈凡，你根本就不配拿陈家之龙的玉佩。老爷子，您不会还想继续偏袒他，违反族规吧？就是。老爷子，今天当着列祖列宗的面，你理当纠错，把玉佩拿回来给我们家志强。哼！你你们反了天了！陈凡乃我陈家天命所归，玉佩只有给他，才能让我们陈家有复兴的希望。玉佩只有给他，才能让我们陈家有复兴的希望。中了！一个臭送外卖的，还天命所归，还复兴陈家，他凭什么？老爷子，今天当着祖宗的面，陈家在他的手里只会没落。你。<笑>爷爷，爷爷，你们都闭嘴！你们是想气死爷爷吗？想气死爷爷的是你，要不是你拿赝品当寿，爷爷会被你气成这样吗？哼，仗着你爷爷心疼你，自甘堕落，连份像样点的寿礼都送不出来。陈凡，你的孝心都是装出来的吧？我宣布，从今日起。我才是陈家之龙，陈凡这个连寿礼都拿不出来的废物，将被逐出陈家，永世不得踏入陈家一步。谁说陈凡拿不出寿礼的
，春风吹，吹中泪，白雾一路读书人的单人手掌。大厦女帝沈林烟，百夫君送来九成制，八百宫女为贺，请爷爷笑纳。祝老爷子福如东海，寿比南山。你是母亲安好，陈凡是朕的夫君。什么？陈凡居然有这么漂亮、这么有钱的老婆？这不可能啊！小凡，这这这礼都是你送的，哎、这礼每一样至,至少价值千万呢、啊，太贵重了。啊啊，爷、yeah.。这是我送给你的，爷爷您生日快乐。我爷爷身体不好，我不能再让他受气，先认下来。儿子，你哪挣这么多钱呀？这，你不是一直在送外卖吗？这怎么可能？这怎么可能？这一切都是假的！你到底在搞什么？这是来给你撑场面的。怎么，你不高兴吗？高兴，谢谢你啊！不客气。我呸！有钱有个屁用！老子送给外公的可是传世古董，那是大夏宫殿的宝贝。对对对，这金玉瓷瓶象征千年前昌盛的大夏，对我们陈家才更有价值。有如此宝物镇宅，连其他名流都对我们陈家高看一眼呢。青色凝结成霜，哼，隔三清风。这种下人用的东西，也敢在朕的面前献丑你？你这个好大的胆子！你敢摔我的宝贝？我我不是，我拿了研究一下，藏了这一千多万的东西，我拿什么赔啊？大夏的宝物而已，朕的国库里。又何止亿亿万？这种东西还配不上老爷子的身份。大夏朝一品虎符，老爷子，这里你可还满意？什么狗屁虎符？这就是个破花瓶，你说梦话呢？我看呀、啊，这个女人也就是个神经病，无知。都瞪大你们的狗眼看清楚！这，这是真正的大夏至宝，护符呀，那可是能号令军队的信物啊，非大将军莫属。比什么工人用的玉瓶厉害多了。千年前。我九州最鼎盛神秘的朝代，大夏朝将军才用的虎符，工人花瓶拿头比，如果要是真的，都可称一句纵横三百年来最顶级的国宝了。这他妈怎么真有虎符啊？十万块钱买的烂花瓶，怎么可能嘛？这，这可是真正的千年国宝啊！这又是啥时候塞进去的地毯花？长得还挺像模像样的，你敢小瞧朕？此乃真品，朕御赐之物。吹毛啊！大夏朝是我九州最鼎盛、最神秘的朝代，那号称是九州之源，国家都很重视它。再说了，这虎符至今都还没有出土过啊！陈凡，你找人演戏也就算了，你编也不编的像样一样。大夏虎符啊，那是多么珍贵的宝物！国家博物馆都没有的东西，你以为你弄个假的往花瓶里一放，就成真的了？就是，陈凡，老爷子对你这么好，你居然再三拿假货糊弄他，来骗取玉佩啊？为了媚下玉佩，陈凡，你倒真是什么事情都做得出来。不是我，朕说他是，他就是。我呸！就这样的货色，他要是真的
，我当着列祖列宗的面跪下给陈凡磕头。好了，是真是假，拿来我验一下不就行了吗？哼，陈凡，老爷子可是国家一级剑宝师，锐眼识珠，你敢在关公面前耍大刀，你就不怕搬起石头砸自己的脚吗？这，这，哼，看到了吧，陈凡，老爷子看出来你拿的东西是假的，气得都说不出来话。哎呦，陈凡，老爷子对你那么好，你居然拿一个假货来刺激他。还还真是不孝、啊，完蛋了，还是赶紧解释吧。爷爷，其实我好，好，好啊！这不但是大夏护符，还是皇家御用的极品护符，可是最高等级皇家护符，雕刻九龙至尊，虎豹为辅，做工。极其复杂，此等极品虎符，可号令大夏朝狂犬贵族。什么？居然是真的！啊，就连国家博物馆都没有的东西，没想到被我陈家的媳妇拿出来了。天啊，陈凡的媳妇儿，什么来头？国家都找不到的国宝，他竟然轻易就能拿得出来。最次的虎符尚且是无价之宝，那这等极品御用皇家虎符，恐怕连国主都要为之眼红。不仅如此呀，大夏朝的极品御用皇家虎符在手，到时候慕名而来结交我陈家的顶级权贵，何止千百家呀！陈凡当真是我陈家之龙，要带我陈家复兴啊！陈凡，你小子是真出息了呀！啊，当今九州八十权贵几乎都是源自千年大夏朝，有此等国宝在手，我们陈家必定成为各大家族的座上贵宾。也有我，我也没想到啊！只要你们好好是朕的夫君，朕自会一直庇护你陈家。是。这竟然是真的，不可能啊！就连国主的人，都挖不出大夏虎符，这小子怎么这么幸运？随手一拿就是绝世珍宝。刚才是谁说，只要这虎符是真品，他就给小凡子跪下磕头啊？这，<笑>呃，要不你意思意思，在列祖列宗的面前给我跪下来磕一个吧？你做梦！我看你们俩是造假货造上瘾了吧？你知道不知道造假虎符是有多大的罪过？你信不信我一个电话就能让你们两个没命？没错，这可是国家至宝，上报都要惊动国主的存在。一旦被查实造假，你们两个这个老底算是坐穿了。我看呐、啊，陈凡，该是你和你的对象给我儿子磕一个才是，求他不要把这件事捅出去才对。楚志强，你少在这血口喷人。你说是假的，他就是假的。不管如何，都要硬装下去了。陈凡，你好歹也是陈家的人，你不知道皇家虎符有多珍贵吗？一旦出事，整个九州都要为之震动。就连制霸九州的叶家都寻了百年未果，怎么，你比叶家还要牛？人家叶家是战不巅峰的家族，五代名将。叶家都找不到虎符，你配吗？楚志强，跪下！朕的旨意，从不喜欢说第二遍。一口一个朕，你真把自己当做皇帝了啊？你信不信我一个电话出去，在叶家面前，你别说你是什么皇帝，你们两个就是两只摇尾乞怜、活不了命的赖皮狗。哼，简单，抗旨不尊。禁卫军。把他拖下去。拖、嗯。斩。斩。你你现在可是法治社会
，你居然用管制刀具威胁，简直目无王法！王法，朕的旨意就是王法。你别闹太大了，吓唬吓唬就行了。我也就想出口气而已。你是朕的人，代表的是朕的脸面。除了朕，没有任何人可以欺辱你。楚志强，再问你一句，贵是不贵？算了，闹吧，反正我也早就想收拾他了。我贵，陈凡，你敢动老子一根毫毛试试？你这大砍刀都出来了，你真是处心积虑啊！啊！你不就是害怕我上报叶家吗？来呀、啊！我就不信你这个窝囊废还能真杀人不成？废话真多，不跪那就死！啊！你们来真的？耶、啊，好臭啊！哎，该不会是有人吓尿了吧？啊，陈凡。你他妈别嚣张！外公，外公，快救我！外公，陈凡，你要是敢动他，我跟你没完！爸，你快有家法处置他们呀！他们这是要造反了！行了，要不是你们一而再、再而三的为难陈凡他们一家呀，会有这等祸事。楚志强，赌注是你下的，愿赌服输。他让你下跪，你就跪吧。再说了。小凡也给我们陈家带来了极品虎符，你理应道歉。那他虎符是假的，那就是一个假货。等叶家知道了，陈凡，你必死。陈凡，你这么装模作样的吓唬我，不就是害怕我伤报叶家吗？现在你跪过来，给老子舔心，我还能考虑我伤报叶家？嗯啊，爹！<笑>不孝子啊，快起来吧！哎<笑>，来，小凡，这些东西啊，爷爷就不收了，你们留着。你以后习武用得着。我习武，爷爷早就跟你说过，你是天命之子，是武道帝皇之命。你呀，是天生武道奇才，奈何我们陈家武道衰弱，哎，百年前已经彻底败落，无力培养你。爷爷，你这说的。我怎么感觉像是在听故事、啊？哎，以前不告诉你，那是爷爷，也不敢想。现如今，你有了这样的媳妇儿，爷爷看得出来，这姑娘啊，实力是深不可测。得她相助，我们陈家复兴是大有希望。他其实……行了，爷爷累了。你们也该回去了，乖孙儿，陈家能负重新崛起的责任，就落在你的肩膀上了呀。爸，我扶你去休息吧。哎，这傻娘们有这么厉害吗？难道是什么深居简出的大户人家小姐？谢谢你们帮我充面子。今年是我在爷爷寿宴上最有面子的一次。好好努力，等你能配得上朕，朕自会给你一场盛大婚宴，让你风风光光的。呃，对了，你找这些演员花了不少钱吧？等我攒钱，到时候还给你。演员？陛下，他说的应该就是戏子。他竟然以为朕在做戏。也罢，他不相信朕的身份，没有倚仗，才更好锻炼。不必，呃，那那这样吧，我带你去见识一下世面吧。世面，朕什么样的奇珍异宝没见过？四域异兽、六国至宝、八方神器，何须你带朕去见？哎、怎么
又带我来游戏厅啊！这一片现在清场，去去去去去！石大哥，就是他们。叶家旗下黑龙会打名主十万三，黑龙会可是整个江城都闻风丧胆的势力，这俩人完蛋了。楚志强，你带他们来干什么？干什么？当然是来干你啊！你敢假造虎符，这是在侮辱一直寻找虎符的叶家，你和那个贱都得死。就是，陈老爷子没拆穿你。今天黑龙会的大哥亲自前来，我倒要看看你们怎么装下去。陈凡，好大的胆子呀、啊！敢伪造大夏虎符，这是不把叶家放在眼里了呀！我没有伪造，那就是真的。虎符，那是千年前大夏至宝，岂是你这个穷屌丝送外卖的能得到的？给你个机会，从我胯下钻过去，嘿，我可以考虑留你们一口气。虾兵蟹将，也敢在朕面前放肆，找死！虾兵蟹将，不是你哪来的蠢货呀？我黑龙会黑白通吃，上仰仗国主重臣叶家，下有万千打手，奉我为尊，随便拎出一个，都是敢打敢杀的亡命之徒，弄死你们，就像虐死一只蚂蚁。就这些人，蝼蚁而已，还敢闯？你们伪造虎符，触怒叶家，今天就算是死了，也是白死。虎符是我拿出来的，有什么事儿冲我来，你们放了他。太后，谁允许你站到朕身前的？别闹了，大姐，这黑龙会亡命徒众多，而且你是因为我才拿出虎符的，要死我也得死在你前面。嘿，想闯英雄是吧？行，我成全你。上。老大，让我来弄死这个弱不禁风的屌丝！嘿嘿，啊，群殴算什么本事？江湖规矩，啊。单挑啊！单挑，单挑一个应该有点希望吧？老子废了你！好了，只打一个的话，一个人都不够他练手的。你们几个一起上吧，我们赶时间。啊？嗯？大姐，你哪边的？哈哈哈哈哈！陈凡，这疯婆子看来是怕你死的太晚啊！陈凡啊，陈凡，你是被我甩之后太悲伤，所以找了个神经病吗？哈哈，你呀、啊，要被他害死了！行啊，既然这么自信，那我就成全你，一起上，给他打得满地找牙。行。弱，太弱了。小凡子，收拾这群蝼蚁。你一只手足矣，不要丢朕的脸。你竟然这么嚣张啊！既然如此，我就如你所愿。兄弟们，吵架我。啊！我一只手，姐，我要死了。你给我买个好点的棺材，我想在下面住的宽敞点。你放心吧，就算是买棺材，但也是给他住。许这疯婆子是不见棺材不掉泪。堂二皇之的侮辱石堂主，你们两个今天死定了！石堂主，必须严惩这个家伙。啊、这见过找死的，没见过上赶着巴不得找死的，就让我们一只手是吗？把他手给我剁下来！杀！啊，开玩笑而已啦。<笑>谁跟你开玩笑啊？啊，兄弟们，上架话。嗯。哎、啊，兄弟们，打赢了进监狱，打输了进医院。你躲什么？朕已经都给你了真龙之气，以你现在的实力，以一敌百不是问题。姐，你就少说两句话吧，还以一打百呢。行啊，把他给我剁成一百块，杀！哎，别冲动啊！停！哎，啊！这是什么呀？啊！他劈
心了。嗯、啊，你别开！别动！干！啊！这这这么屌，这还是人吗？我十万岁的小弟全扑街了。你骗我！这就是你说的，马云啊！啊，我的小弟都还没碰上他呢，就放倒了，比我都牛逼！这不可能，不可能！他他他真的真的是一个外卖员呀！对啊，我跟他在一起大半年，他从来都不会功夫，这这到底怎么回事啊？我去你！你家的外卖员比业务都能打，那黄团把早统一天下了！我去啊，这么牛逼啊！天生神力，难道我是什么武学天才吗？朕已将真龙之气渡于你，现在你俩几个普通人，自然是绰绰有余的。陈凡，你别得意，能打算个屁！出来混，讲的是实力和背气。黑龙会数万精锐，又是以战不夜家为靠山。你今天打了黑龙会的人，我黑龙会不会放过你的。哎啊黑龙会，战不夜家，在朕眼中只不过是大一些的蝼蚁罢了。哎，行了行了，他们也得到应有的惩罚了，就这么算了吧。你的手被他们伤了，你们也敢伤朕的人？滚回去告诉你们帮主，今日黑龙会灭。我们根本没碰到他，你看看我的兄弟们，你再看看他，他哪儿受伤了？那是他们咎由自取。你们敢动朕的人，那就是找死！回去通知你们帮主，清点好黑龙会人数，本地一个不留。啊不不不不不，他开玩笑的，开玩笑的，这开开开玩笑！我们黑龙会岂容你这么羞辱？从现在开始，黑龙会与你们势不两立。陈凡，还有你个疯婆子，咱们走着瞧。走着瞧！林燕，我是非死不可吗？陛下有何吩咐？通知镇国将军，立刻统帅十万金甲禁卫军兵马，随朕出征。陛下，那可是大夏最为强锐的兵马，人人都是宗师高手。十万金甲禁卫军足以让世界震颤。您，这是要一统六国吗？朕自有安排，你只需照做就。是。小凡子，嗯、起驾。随朕御驾亲征，踏平黑龙会。不是，你没开玩笑啊？他，你一天怎么神出鬼没的？你不会真的要去打黑龙会吧？哼，君无戏言。朕只要下旨，就必须执行。黑龙会，必灭。那个顾奶奶啊，不，我的女皇陛下，这黑龙会那可是。江城的地下皇帝在江城已经穷居了几十年了，根本不是今天咱们见那几个人可以相比的。咱们俩人在人家面前就是小虾米，根本不够看啊！朕让你去你就去，你老老实实看着欺负你的人，会是什么下场？啊，那我是不是该谢主隆恩啊？想让你的爷爷和家人和所有人都死的话，就现在赶来黑龙会。黑龙会？你抓我爷爷抓我家人干什么？得罪我黑龙会，你猜我会做什么？<笑>找死！去，现在就去。就算是龙潭虎穴，我也要去。陈凡，没想到你小子真的敢来送死啊！既然来了，那你陈家人就一块死吧。爷爷，妈，楚志强
你竟然联系黑龙会外人来绑架陈家人，你还有没有良心了你？你陈凡，都怪你，要不是你假绍我父，今天还打了黑龙会的人，会弄成现在这个样子吗？陈凡，我劝你赶紧跪下给帮主道歉，这样的话，你的家人呀，说不定还有一线生机呢。陈凡。要不是你伪造虎符，得罪了叶家和黑龙会，我们陈家怎么会被你牵连？就是，帮主大人，错的都是陈凡啊，我们都是无辜良民呐、啊！住口！小凡，爷爷不怪你，黑龙会势力强大，你不是对手，快走吧！爷爷，你别担心，我今天就算是死，也一定要把你们救出去。陈凡呢、啊？陈凡，你中午不是撂下狠话，要灭了我们黑龙会吗？怎么不装逼了啊？哈哈哈哈叶家一直在找虎符的下落，你竟敢伪造，你知道那是多大的罪吗？朕预测的虎符和晋帅大侠金瑞，是你有眼不识金山玉，居然连虎符真假都认不出。<笑>陈凡，你就找了这么个胸大无脑的女人给你撑场面，一个臭送外卖的，一个疯婆子，连十个人都凑不齐。还想打黑龙会？哼，你要笑死我！<笑>大哥，咱们五百打手已经到齐了，就让这个井底之蛙的疯女人长长见识，让她知道什么叫精锐。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。五五百，五百。所谓江城地下皇帝，怎么跟小女儿过家家一样？朕索性再给你些时间。你多拉几个帮派，凑够一万人，再来和朕为敌吧。五百人，你吹过了？知道这五百人什么概念吗？那一人一拳都能把咱俩砸成肉泥啊！本地御驾亲征，从未打过低于十万人的仗。五百人是村头械斗吗？十万人，你数得清十万人是多少吗？入戏太深了吧！帮主大人，实不相瞒，小弟早已嫁出美国籍。跟老陈家没什么关系，您就放放了我吧、啊。老子最讨厌的就是卖国贼，一会儿先把你给宰了。嗯，好啊，既然你嫌少，那加上我们黑龙会五大双花红棍够不够啊？他们可都是江城一等一的高手，一会儿一定会让你们爽翻天的啊！哈哈哈哈哈！陈凡，你们两个井底之蛙，简直就是找死！黑龙会五大双花红棍可是受叶家宗师亲自指导，修炼的更是大夏传承千年的古武功法——蛮牛拳，一拳能打死一头牛。在场的任何一位，都能将你们俩打成渣子。高手，气息虚浮，一样蜡枪头吧，真是让朕失误。差不多得了，姑奶奶，咱们是来救人的，不是来送死的。再说，蛮牛拳可是古武功法。蛮牛拳，这些都是我大夏民间最低等的庄稼把式，正规军队都懒得看一眼的功夫，如今竟然被视作珍宝。看来，如今的武道真是衰退的厉害。好、哦，好的很，我一会儿要看看你们到底有什么仰仗。帮主大人，那陈凡不是说手持虎符可以号令十万禁军吗？咱们这五百精锐估计不够看呐！啊，<笑>看吧，都被嘲笑了。笑话！小凡子，许虎符，召十万大军，朕的几位军，人人尽宗师之敬。什么蛮牛拳五百人，皆是土鸡瓦狗，金刻可破。<笑>你看朕做什么？虎符在你身上，事到如今，只能死马当活马医了。人来！陈<笑>凡<笑>拿着鸡毛当令箭呢、啊？啊？哎，你的十万精锐兵马呢？在哪儿呢？我就不该信你了。这下好了，死都死的丢人现眼。行了，嗯
，老子没时间看你们在这逗闷子，动手！啊哎、金甲禁卫军在此，金甲禁卫军在此。我，不是吧，大哥？我们黑龙会已经要动用这种规模了吗？我，天哪！现在告诉朕，这虎符是真是假？十万大军是真是假？是是是是，好像是真的。你，你不是跟老子说这是假的吗？这这这这，我我也不知道这是怎么回事啊！一品虎符。号令十万精锐，这虎符也太牛了吧！没想到陈帆没骗我们，他真能叫来十万大军。那他老婆什么身份，竟然能号令三军？老大，我们还打吗？这军队看着可不像山了呀！你还打个屁呀、啊！打啊！我们区区五百人的帮派。对方竟然用攻城打仗的规模来灭我们，老子这辈子都没想到会死得这么轰轰烈烈。小子，怎么可能马上要跑步进入夏佩斯了？我滚！王主，这不应该啊！这些人都是陈凡的请过来的演员，花里胡哨的假把式。您可是统领着五大双花红棍，江城地下皇帝啊！您一个人就可以打他们一百个。就是就是，帮主，你也是身经百战的，怎么能被他们这么小的阵仗给吓住呢？他就是一个臭送外卖的，不用怕他。对呀、啊，你说的有道理啊。你这怎么不上啊？既然你们质疑禁军实力，不如这样：只要你们打得过朕的禁军，你们黑龙会能保狗命；否则，好啊，单挑是吧？找死是吧？行。我就让你们见识见识老子蛮牛拳的厉害！老子这一拳可是会开山裂石、徒手断刃的！哎啊哎啊！别、啊、别杀我！别别别杀我！兄弟，我要是你这么丢人的话，我都自裁了。我大夏金甲禁卫军刀枪不入，一人敌千，尔等在我大夏禁卫军面前，如同猪狗。<笑>爷爷饶命！这这都是一场误会，一场误会啊！<笑>我没眼花吧？陈凡竟然摇身一变，变成了黑龙会帮主，都能闻风丧胆的大人物。我们家凡凡呀，出息了！我孙陈凡是由大地之子，帮我爷爷，帮我陈家人，你管这叫误会？呃，这这这的确是一场误会啊！哎哎，对。是这样的，呃，这个凡哥呀，呃呃，凡凡爷呀，这个刀子兄弟飘零半生，早闻凡哥大名，一直想拜凡哥为义父，所以才把老爷子给请过来了。<笑>还愣着干什么？快给祖爷爷给松开！快点！凡哥，女帝姐，求你们收我为干儿子，你放心，我专业当孙子。<笑>这肯定让你们满意。<笑>你反应倒是够快的，<笑>你还缺几个跑腿的吧？我好像就是个跑腿的。哎，送外卖是吧？嘿嘿，义父果然是大隐隐于世啊。没关系，以后再有单子，交给我们几百号兄弟，替义父您送了。<笑>哥几个，快过来！哎，叫爹爹好，妈咪好，快快快快快！别别别，太恶心了这个！义父有所不知，城里人都这么叫的，还愣着干什么？快点叫！爹爹好，妈咪好,妈好。这还是我认识那个为朕一方的江城地下皇，黑龙会帮主吗？不可能，不可能，不可能啊！一个废物，一个疯子。怎么可能有这么惊世骇俗的身份？他不过就是一个臭送外卖的穷屌丝，这不合理啊，完全不合理啊！你,你再敢对我义父不敬，小心老子扒了你的皮！我滚！啊、我滚！我
过。<笑>这虎符如此牛逼，这虎符是沈凌渊给的，难道他真的是大夏朝女帝？不对，瞎琢磨什么呢？大夏都过去千年了，难不成他是个老妖婆？你瞎找什么呢？<笑>妈咪，啊、你叫这什么？陛下，啊、陛下，是我师爷，是我师爷。说吧，是谁指使你们来的？胆敢有一句假话，我一定扒了你们的皮，抽了你们的筋！哎，我说，我说，陛下，是叶家大少叶行舟，还让我们过来这么做的。叶家，哎，叶家是大夏朝丞相后人，一直在寻找虎符的下落。得知陈先生伪造虎符，亵渎大夏，极为震怒啊！于是就派我等来剿灭陈家。叶家乃是占卜势力。呃，又受国主器重、呃，他们要得知我们战败了，呃，一定不会善罢甘休的。还请陛下您避其锋芒，避其锋芒。叶家这样的丞相，当真是好的很呢、啊，竟然敢冲撞朕，朕这就下旨，把他们叶家满门抄斩。都滚吧！<笑>好，呃、快快快，<笑>快，我下去。<笑>多么睡灵一个姑娘，我们家凡凡啊，真有福气呀、啊！是呀、啊，是呀、啊，沈小姐，此次还要多谢你救我们陈家于危难之中呢。哎，让开，让开！哎，沈小姐，你觉着我们家凡凡咋样啊？你要是喜欢我们陈家，马上就安排结婚。不是你，这这这不急啊？不急，你都多大了？都快三十了，还不急？其实他不是成婚，本地若要成婚，规格可不是你们三言两语就能安排上的。不是，你还真要急啊？哎，您请说。本地要成婚，医药丞相议定三书六聘，礼部安排九台大轿、十里红妆，昭告四海，还要亲天监、祭祀天地宗社。占星卜卦，顺应天命。三要宗人府婚前问明，纳吉纳征，告其四仪。结婚时，你陈家当娶九州异兽，十方至宝为聘，征六国皇室为仆，给朕抬轿送嫁。这摆什么臭架子？不过是一个拿着鸡毛当令箭的臭，恰巧拿到福罢了。不知道的还以为我们陈家要迎娶皇后呢。住口！我还没问责你背叛陈家的罪名，你倒好，你又来胡乱生非，是你给叶家通风报信，让叶家把陈家给绑了。你这是要把陈家往绝路上送？外公，我都是为了陈家好，万一被查到虎符造假，这可不是满门抄斩这么简单的事儿。哼，打！谁敢替楚之强求情，一并处罚。哎哎。他们的惩罚，这个朝老子记住了。啊，强哥，你怎么被打成这样了？啊、你还有脸说？你刚才去哪儿了？强哥，你别误会，我只是觉得刚才是有蹊跷，所以去整一下。你看这个，沈？对，就是沈家，就是刚刚那些兵马留下来的腰牌，他们是沈家的人。难怪，难怪。这江城两大巨头战不家族，一个沈家，一个叶家。这沈家的实力丝毫不亚于叶家，可是我记得这沈家的沈月月是个独生女，这个女人我根本就没有见过呀。那个贱人
，估计是沈家遗落在外的私生女，能调动兵马却见不得人。一个沈家的私生女，却对叶家极尽羞辱，这不是赤裸裸的打叶家的脸吗？你说这件事，若是让叶家知道了，对，我马上联系叶少，看。陈凡敢私通沈家的私生女，让叶家受了这么大的羞辱，损失了这么多。哼，这叶少将来是叶家的接班人，他肯定会弄死他。对，虎符也在他手里，叶家和叶少肯定饶不了他。叶少亲自出手，他无路可逃。谢谢你，今天又帮我一次。啊。至于结婚的事儿，我家里人都是闹着玩的，你别当真。怎么，你还敢看不上朕？你都这么直白吗？我没有看不上你，我只是……行了，逗你玩的，你还没有达到朕对夫君的要求。这样。今天这阵仗是锤了，她真是大户人家的小姐，这个大腿无论如何我都得抱好，说不定我老陈家还真能起飞。不过欠她的越来越多了。你在想什么？呃，没什么，我们回家吧。是该回去了，看看朕如何收拾叶家先祖叶清雪。来人，陛下有何吩咐？传丞相觐见。是。臣参见陛下，陛下万岁万岁万万岁！好个大夏丞相，拖下去，重打二十大板！啊，陛下，老臣何错之有啊？陛下，陛下！陛下，臣惶恐，不知老臣犯了何错，竟惹得陛下如此盛怒，还责打于臣。你千年后的后人，冒犯本地人，触弄圣言，作为先祖，难道不该打吗？什么？想必是陛下梦魇犯了。女人真可怕呀！还望陛下息怒。朕要你立刻拟写祖训。公元二零二四年四月十六日，朕将持一品虎符造访叶家。若是不能让朕满意，你叶清玄满门抄斩。啊！是，是，是爷爷，虎符有下落了，在江城陈家陈凡的手里。终于出现了，我等这一刻等得太久了。查，马上查一查这小子的底细。是。虎符谢，说明陛下即将造访，与祖训无异。困扰我一家多年的危机，终于有救了。他又去哪儿了？美女好看吗？好看、啊嗯嗯。也就还行吧，美女好看。朕的夫君居然在看别的女人，还比朕好看？没有。此为何物？哦，呃，黑丝袜。给我给你洗呢，想朕穿给你看吗？想朕穿给你看吗？还有这种好事啊？你现在还不是朕的父亲，居然就想窥视天颜亵渎朕，这可都是杀头的死罪。你倒是敢想
，就不怕死吗？那又算了。罢了，反正你此前早已亵渎了朕，早晚都要死，这不与死人计较。去买吧。你把话给我说清楚，我之前什么时候亵渎你了？我怎么就要死了？你去不去？再啰嗦一句，朕扒了你的皮。去，牡丹花下死，做鬼也风流。你可别会错朕的意思。朕只是想让你知道，这些歪瓜裂枣在朕面前不值一提。好。奇怪，朕刚才难道真是在吃醋？不不不，不可能！我可是大夏女帝，怎么会为了一个穷小子吃醋？干，干啥？难道要本帝亲自穿吗？啊、要我给你穿？自然。好吧。好好穿，要是碰到不该碰的地方，后果你清楚。啊！朕果然没有猜错，此物有利于修炼行走，更能锻炼内力平衡。啊！你原来是因为这个才买的？不然呢？你以为朕在吃醋？朕说过了，你还没有达到朕心中对夫君的标准。奇怪了，刚才朕为什么会生气？没有，你小心点。区区邪侣而已，何须小心？朕轻松驾驭。啊、这这也要杀头吗？都是你这房子太小，影响朕的发挥。朕武功高强，从未出错过。那你想住多大的房子？我努努力。一室一厅四十平应该没问题，约摸千亩万丈之地，九进九出十座寝殿，佣人无数，朕也能凑合住吧？你说的那是宫殿吧？哎，凑合，你咋不说你想当皇帝嘛？你知道现在这一平房子，我得跑多少来趟外卖才能挣出来？喂，小子，我出一个亿。今天下午，我要你把虎婆送到叶家。现在这诈骗电话都这么高级了吗？叶家这种高门大户，怎么会给我这种平头小卒打电话？你再骚扰我的话，我就报警了。陈凡，你别敬酒不吃吃罚酒啊！别逼我叫人把你剁成肉泥。你你神经病吧？你一个诈骗犯那么粗暴，你能骗得了钱吗？对不起，您拨打的电话暂时无法接通。居然敢拉黑我，陈凡。叶家，小凡子，你不用买房子了，你有房子住了。啊？你哪来的？朕想要的，自会有人献上。你快得了吧！你知道这年头房价多贵吗？说人家给你献上，就能给你献上。朕现在就赐给你。啊！喏、no, ，这就是朕赐予你的宅邸，可还喜欢？哇，终于是庄园，这不是叶家吗？你的意思是，我一个送外卖的，把他们叶家人撵出来，然后霸占他们这几十亿的大庄园？是。你去拿了虎符，现在接管叶家宅邸。我自然，难道这种小事也要朕亲自去做？啊，你快别闹了，大姐！人家叶家已经在江城是最牛逼的家族之一了，而且叶家盘踞占卜多少年了，你让我去霸占他们家，那你还不如让我去死呢。嗯，你说的也对，不如朕现在就杀了。哎，小小叶家，陛下稍等。
，小弟这就去把他拿下。小小叶家而已，你身为朕的未来夫君，若是表现不能让朕满意，朕也杀你。是，是。区区叶家，做你的磨刀石正好。本地的男人可不能那么说。呸呸呸！沈林烟，你想什么呢？今日是我叶家祖宗锁定祖训中再三强调的凤林之日，今日女帝将造访我叶家，这是我叶家昌盛兴隆的盛大机缘。叶家上下当敬尘土，正衣冠。焚香祭祖，随我去拜见女帝。敬尘土，正衣冠，焚香祭祖。今日我等拜见女帝。啊！陈凡，真是冤家路窄啊！楚志祥，你不刚被打了一千个耳光吗？这才过了半天，就又生龙活虎了。陈凡、啊，你少得意，别以为你傍上了沈家那个私生女，你就可以为所欲为。我告诉你，你上一次联合沈家袭击叶家手下的黑龙会，这是打叶家的脸，你完蛋了。陈凡、啊，叶家是战部高层，老爷子更是退役的上将军，而叶家的少爷是战部的新星，他呀不过是沈家的私生女。那，在叶家面前也得俯首称臣。你这都什么跟什么啊？还在这装呢？啊！上次的兵马不就是沈家的人吗？你串通那个沈家私生女，现在还敢在叶家的大门前？你们两个是不想活了呀？哦，对，你正好提醒我，你认识叶少是吧？你帮我找他一下吧。<笑>你一个臭送外卖的，找叶少能有什么大事儿啊？我看呢。他是害怕了，着急要跟叶家磕头道歉呢。是谁在我叶家门口大呼小叫的？叶少，就是这小子，他窃取虎符，而且还勾结沈家袭击黑龙会。就是你小子，倒是嚣张的很啊！连番打我叶家的脸，还敢在我叶家门口出现？就是叶少可是叶家嫡孙，第一掌权人，未来要执掌叶家，如今。你们敢亵渎虎符，而且还串通沈家，叶少是不会放过你们的。叶少是吧？呃，有件重要的事要跟你说。怎么着？想明白了，要拿出虎符给我道歉喽？呃，叶少说的是，这陈凡他就是个外卖员，他背后的靠山不过是沈家的一个私生女罢了，在您面前呀，那是怕极了。<笑>陈凡，算你聪明。还不赶紧给我们叶少跪下，磕一百个响头，然后再把叶少的皮鞋给舔干净，说不定叶少一高兴啊，大人有大量，会饶了你一命啊！不跟你这个废物计较。嗯、是你就行。小小叶家而已，你身为朕的未来夫君，若是表现不能让朕满意，朕也是杀你。左右都是死，拼了！还不赶紧道歉！跪下舔鞋，否则，虎符在此，跪下给我磕头，交出叶家祖山。虎符一现，圣上亲至，叶家等了上百年，就等这一刻。是家主，我立刻召集全族上下，觐见圣上。嗯，圣上銮驾。何等尊贵，岂是人人得见？传话下去，老辈非嫡系掌权者不可见，小辈无卓越功勋者不可见。还有，今日谁要是冲撞了圣言，逐出叶家，打入地牢，面壁十年。是。是面对小辈，何须如此小心？你疯了是吧？真以为有张虎符就能横行无忌吗？你你你你敢冒犯叶家嫡子？你是要害死我们陈家吗？人家叶少可是整个江城最尊贵人之一，你有没有搞清楚状况？你最好听话，你不要逼我。逼你？你跑来我叶家庄园，让我给你磕头，哎，还让我们祖屋拱手相让。
，你还倒打一耙、啊、你！我叶行舟今天不弄死你，我不姓叶。哎呀，叶少，我也是好言相劝呢、啊，说出来你可能不信，你就跪下给我磕一个，这都是为你好啊！这太狂了，叶少，这你能忍？为什么我突然之间猜不透他了？你羞辱我，还说为我好？欺人太甚，真是欺人太甚！我碾死你，就像碾死一只蚂蚁一样简单。嗯，快了吗？再这么下去就要砍人了。既然如此啊，不错，还有些胆色。你敢打我，叶少，这都是误会。我是被逼的，我看你是真不要命了，我要把你碎尸万段！叶少，求求你了，你快给我磕一个吧！我、哎，兄弟，我这是在救你。我这、哎，别叫了、哎，求你了，你给我磕一个吧！你成功惹怒我了，来人！哎。哎，你这个人，你不听劝是吧？陈凡，你今天真是找死找到太岁头上了，从来没有一个人敢这样冒犯叶家。先是袭击黑龙会，接着又羞辱、殴打叶少，公然开口要夺取叶家庄园，你知不知道这是多大的罪过？叶家定会让你挫骨扬灰。你欺人太甚了！叶家在江城不欺负人也就算了，还第一次有人敢在叶家头上拉屎，你真当我叶少吃素的啊？动手！把他给我一寸一寸打断！我要永远关着他，让他猪狗不如，生不如死！住手！都给老子住手！爷爷，叶老爷子，您可算来了！这个臭送外卖的，刚才扬言要把叶家祖宅据为己有，而且他还说要把叶家所有人都赶出去呢。没错，陈凡他简直就是丧心病狂，觊觎叶家祖宅，公然登门叶家。殴打叶少，而且还逼着叶少下跪啊！您可是这战场上的上部将军，您一定要出手收拾他呀！爷爷，这家伙欺人太甚，他抢我们叶家祖宅，还把我打成这样。今天不弄死他，江城又怎么看我们叶家呀？老爷子，您看，我来您叶家就是来要个宅子，和您孙子产生一点小小的肢体冲突啊！这，这是虎符啊！难道他就是老祖说的那个人？见虎符如升上金鳞。我叶家无上机缘到了，小冲突！我告诉你，你现在就算跪下磕头，你也死定了。我爷爷可是退役上将军，一人之下，万人之上，有我爷爷在这撑腰。今天我就是把你剁了，也没有人敢说一句话。陈凡，你这个废物，还想骑到叶家头上？今天就让你付出代价！嗯、陈凡，冒犯叶家，都到这种地步，都惊动老爷子了。你要不死，今天我喊你爷爷！胡闹！<笑>陈凡，你惹恼了我爷爷，今天别说你，就连你陈家也得跟着你一起死。呃，叶叶叶少，我我跟他们可没有关系啊！陈凡，还不赶紧跪下，你想害死我们陈家？这都什么事儿啊？老爷子，咱就说这个事儿，也不是说不能商量，我就是来找您要个宅子。主要是您孙子太不讲理了，我不讲理，你讲理你用大嘴巴子抽我，马上把他给我大卸八块，再去陈家把陈家给我抄家了，黑不闭嘴，爷爷，你完备夜明城，携叶家上下拜见陛下，陛下万岁万岁万万万岁！岁这这这这，老爷子居然给一个送外卖的跪下了。强哥，这这这到底怎么回事？陈凡那个臭屌丝，怎么能让叶老爷子心如此大礼啊？爷爷，他他就是一个送外卖的，你怎么给他跪下呀？你还在这胡言乱语，还不赶紧跪下？要让我们叶家救足近朱吗？爷爷，他他是什么身份啊？竟然能让我们叶家陷入绝境？嚯，这个东西，叶家的祖训都不知道吗？凡见虎符，如地亲临。他是女帝陛下的特派使者，他他他是帝使。帝使，请息怒，我这孙子呀，口无遮拦，冲撞了您，还望您见谅。
，您今日造访叶家，乃是叶家举世之庆啊！来人，恭迎贵客！叶家恭迎贵客！这么大排面，我都把叶家得罪成这样了，还能这么对我？这玩意儿竟然这么厉害！他到底是什么身份啊？不可能，不可能啊！这这，你们都疯了！还是让这个臭送外卖的给下了迷魂药了。这陈凡就是一介鸡，这八辈子都不可能认识这么高档的人物呀。对，没错，要是认识女帝这种大人物，又怎会送外卖至今？再说了，女帝那都是千年之前的事，他怎么可能会受到女帝的派遣？爷爷，你肯定弄错了。你老实交代，是谁派你来的？竟敢冒充帝使！你要是说不出来，必死无疑。是朕让他来的。臣妾女帝陛下，女帝万岁万岁万万岁,万万岁！听身吧，真是女帝，不可能，她分明就是沈家的私生女，这里面一定有误会。郭子，哼。叶行舟，今日之事由你而起，现在由你负责处理。要是让女帝有半点不满，即日起即可逐出叶家，变为庶人。爷爷，我你、啊、你害死老子了！叶少，老爷子肯定是被这个抽丝万卖的给蒙骗了，你千万别上他的当。对啊，叶少，这里面一定有误会。误会。误会会让我爷爷给他跪下道歉。叶少，你信我，他就是一个普通送外卖的废物。你信我，我信你们。来人，把他俩给我扔出去。还有，楚志强的家产全部给我收了。还有这个女人，给我扔猪笼。陛下，我这不成器的孙子怠慢了您。还望您恕罪。你该道歉的人不是朕。小友啊，能否原谅我叶家的不敬之罪？如果有半点不满，我叶家全力弥补。呃，不不不不，老爷子，您这话就直杀我了。主要就是这小叶太不懂事儿，您倒是赶紧给他上点膏药啥的。小叶，从今日起。我跟陈先生平辈论交，见他如见我，还不赶快谢过你陈爷爷？啊、谢谢过陈爷爷。你们有情人辈分都这么乱的吗？陛下，您舟车劳顿，晚辈斗胆，请您去正厅一叙。朕准了，请。哇、哦，好气派的大房子啊！这大户人家就是不一样。听说这座房子传承了几百年，简直就是一座传世型的大型古道。还凑合吧，勉强有朕所住地宫，实质一耳风采。好大的口气！闭嘴！<笑>陛下。这是我叶家祖宅会客之厅，寒舍毕露，委屈陛下了。勤政厅，这是叶家祖宅最为尊贵的地方，就连接待镇北王都不曾进到这里。但陈凡和这女人一来，爷爷就毕恭毕敬的带来这里待客。他们到底是什么身份？嗯，是挺简陋。我，这还简陋啊？这里边随便拿出几样东西，都能够在市中心换一套大平层了。陛下，请上座。嗯，本帝身侧你先祖叶清玄丞相尚且不配，你觉得你一介晚辈有资格吗？叶勋这么狂，林渊竟然敢这么跟老将军说话，老将军这次怕是要暴怒了。是晚辈不对，在下唐突了。陈凡，你来坐。啊，我这女人是叶家贵客，坐在爷爷面前也就算了。陈凡一个送外卖的算什么东西？闭嘴！再敢对女帝和你陈爷爷不敬，你就去祠堂罚跪一个月。
。是。叶明成，朕罚了，给朕和小凡子敬茶。什么？让退役将军给我敬茶？我还是……你是朕未来夫君，丞相敬茶你也受得，哪来那么多废话？要是敢抗旨，小心朕收拾你。陛下，这是御前龙井，请您细品。小友，不妨尝尝我的茶。多谢老爷子，我自己来就行。不知陛下造访是有什么事情吩咐叶家吗？朕这次来是要你叶家阻止，你们叶家人尽快先走吧。什么？你真敢要啊！实不相瞒，晚辈在这儿住了几十年，是因为念旧，所以才没有搬新宅。陛下如果想要府邸，京郊天宫、云顶别墅，那是华夏最好的地界。不如我把那里的房子献给陛下，如何？朕的话不喜欢重复第二遍。既然陛下喜欢，晚辈只能遵旨。爷爷，你疯了！我叶家祖宅有几百年的历史，价值连城。我们叶家全族在这住了几百年，你也不能因为他是贵宾就轻易送给他吧？你的意思是要抗旨？哎，等等等等等，我是觉得吧，这叶家的祖宅这么大，咱们两个也用不完呢，不如让他们帮咱们收拾出一个单间来，也够咱们住了。也罢，看在你的面子上，朕可以答应不让叶家人搬走。叶明成。把你们叶家最大的那一室整理出来，朕即日就要搬进去。多谢陛下。要谢就谢他吧。多谢小友，多谢小友亲口预言，救叶家于水火之中啊！啊，不是，不是。抢了叶家住了几百年的祖宅，完善身居高位的叶老爷子还得感谢我，这世界疯了吧？念在你态度还算端正。说吧，你们叶家想要什么样的机缘？陛下，如今的叶家外强中干，已经早已不是当年那个威名显赫的叶家了。我有心教导后人，奈何后人是一代不如一代，武力不济，如今的叶家也是徒有虚名罢了。的确，孱弱无比，弱不禁风。爷爷不是说这叶家祖的秘籍不是挺牛逼的吗？看他这样，好像也不太行啊！你，你俩，哎，而且叶家上面的沈家同为战不要职，传说他是大夏女帝的后人，其长孙女沈月月年纪轻轻便步入了宗师境界，博主颇为器重，如今更是屡屡压我们叶家一头，现在还强迫我们叶家退婚。后人，朕尚未婚配。哪来的后事？难道你看我干什么？难不成朕以后？我也是百思不得其解，但祖训不会有错，想必您才是正统的女帝后人。那沈家，朕并非女帝后人，朕就是大夏朝女帝。姑奶奶，你这话说的，谁敢信呢？爷爷还真是老糊涂了。竟然信了他们的鬼话，大夏早就亡朝了。他又不是千年不朽的腐尸，还自称女帝，假冒女帝、啊、亵渎我大夏血脉先祖的罪犯，就在这里是吧？来人呐，给我围了！这是叶家王司长，你好大的胆子！放在往日，自是不敢，可今日由沈家举报，叶老爷子，你叶家胆敢包藏罪犯！纵容他人冒充我九州祖宗，在下不得不秉公执法。你哟，这不是叶老爷子吗？好大的破气啊！只不过这昔日叱咤风云的上将军威风，今天恐怕没资格在我们沈家人面前炫耀了。沈逸轩，你们来干什么？我们叶家不欢迎你们。干什么？当然是来退婚的。夜行中，我沈家堂堂大夏女帝后人。国主特封我为战将，你无官无职，你觉得你配得上我吗？你没错，我跟月月是何等的优秀
，今天过来，不但是向你们叶家退婚，还要你们叶家昭告全城，自认不如我们沈家，无言成婚。沈家小辈，你敢辱我叶家？放在之前，自是不敢。但此女冒充大夏女帝，你们叶家非但不向国主检举，反倒奉他们入座上宾，你叶家大逆不道。要碾压一个马上就要废掉的家族，有何不敢？凡事要讲证据，想要证据，行，我可以证明，这个陈凡伪造服假冒女帝，就是叶家的帮凶。楚志强，哟，你不是之前一直都跟着叶家混吗？怎么如今又跟了沈家呢？三姓家奴啊你！楚志强，你敢背叛我叶家，好大的胆子！怎么说是背叛？沈家底蕴深厚，前途无量，而且正是贵族的正子，还是女帝的后人，比你们叶家强千倍万倍。况且你们亵渎大夏，有无尽之罪，我可不敢包庇你。你之前不是为叶家马首是瞻吗？叶家算个屁！睁大你的狗眼看清楚，老子现在是沈家的走狗，还有我。做狗还能有优越感？你们两个还真是出息！他这是弃暗投明，陈凡是吧？你伪造虎符，连同这女人冒充女帝，亵渎我九州先祖，本司长主宰江城法度，现在判你们杖责三十，十年牢狱，还不跪下受罚？大胆！区区巡抚，安敢问罪于朕？这是真警察，这次玩大了。大胆，在沈家和本司长面前还敢冒充女帝，你是活腻了是吧？司长，我看何必跟这两个死人计较？今天，不如就把他们解决了吧。沈逸轩，你敢在我叶家动我叶家的贵客，你是不是还不把老夫放在眼里了？你叶家在沈家面前算个屁！哼、嗯，这个，如果是沈家的私生女，那你叶家还有一线生机。但现在。他只不过是一个假冒女帝的废物，你们死定了！你别不服气啊！放眼整个江城，我们家历史源远流长，贵为大夏女帝的后人，位居第一家族，万人敬仰。你们叶家只不过是大夏丞相的后人，放在几百年前，你们叶家就是我们沈家的狗奴才。大哥，跟他们废什么话？叶行舟，赶紧跪谢本小姐退婚。这才是主子对奴才的无上恩赐。沈少说的对，本司长认为，现在把这两个罪犯当场击毙，再好不过了，还能省点国家资源。我，你退婚就退婚。我也觉得叶行舟是个，但是你牵连我们两个干毛啊？口口声声说你们沈家是大夏女帝后人，那朕的镇国玉玺何在呀、啊？真是两个土鳖呀！大夏玉玺早就在几千年前。跟随大夏女帝陵墓入土，自此失传。国主花重金去寻找，至今还未有下落。你错了，玉玺并没有失传。你说没失传就没失传，难不成在你手里？镇国玉玺却在朕的手中。好的很，好的很呢、啊。敢冒充大夏女帝还不算，还敢造假传国玉玺，你这个女人！今天必死无疑！来人，把他给我绑了，就地正法。来呀、啊，都给我上！把这亵渎我九州祖宗的孽障上了！我看谁敢！哎呀，老爷子，你们叶家今日武道衰败如斯，还得靠你这个老头子来撑场面。这样吧，叶老爷子，看在你是国家公谷的份上，我给你们一次机会。今日叶家年轻一代中有人能胜我三招。今日之事就此作罢。三招，你这是公然羞辱我叶家，羞辱了怎么了？实力卑微，就该被踩。今日我还要所有的上流阶级全部嘲笑你们叶家。月月，嗯、把他们给我废了！你辱我叶家，当面退婚，让我叶家受七尺大辱。行，我们今天就好好算算这笔账。你和我算账。你一介蝼蚁，我一个宗师境强者，<笑>你也配？给我滚！啊啊！行住
。沈<笑>家这个孙女竟然真的恐怖如此，年纪轻轻已成宗师，看来今日我叶家之路无法可解了呀！来打呀，一个能打的都没有。你们叶家个个都是垃圾，怪得了谁啊？至于你这个女人，犯下滔天大罪。我看你还有几分姿色，不如今天晚上给我暖床，我会留你一条命。不知死活的东西！<笑>我，哎呀，不好意思啊，今天我这个手啊，就看到这种嚣张跋扈的，就是忍不住。不过，不管你们说了什么，既然你们辱骂了我的女朋友，而我身为男朋友，自然不能坐视不理。你刚才不是要打吗？来，我跟你打。你敢打我？你敢打沈少？我你吗你？这又如何？你敢不敢跟我打一下？我要是赢的话，你们全都得给我滚蛋，还得给我女朋友道歉。我现在就弄死你！就凭你？对，就凭我。他竟然为了维护这个尊严不惜一战。就凭你这个吃软饭的小白脸我们月月可是宗师高手，一个手指头。就能把你碾死。像你这样的弱者，本小姐一根手指头就能把你碾死，你确定？你不是他的对手，退后吧，朕自会护你。如果我连这一关都过不了的话，我还谈什么保护你？小友，沈家大小姐天赋异禀，实力非同小可，一般人跟她对上，只有死路一条。连我叶家年长一辈的，恐怕都不是她的对手。你别逞强了。他说的对，弱者就是弱者，瞎出风头只会付出生命的代价。陈凡，我们月月可是宗师境界强者，放眼整个江城，年轻人的第一高手。你想英雄救美？哼，看看自己有没有这个实力。废话真多，咋啦？你那个宗师练的是嘴炮神功吗？陈凡，你这树活一张皮，人争一口气，我早就把你当至亲看待了。他们竟然敢当众羞辱你！那也就是在羞辱我。我虽然平凡，但我不是懦夫，我不怕死，但我就怕没了这口气。铁骨铮铮，宁折不弯，这才是好男儿。也罢，朕就在此处，一旦出现紧急情况，亦可会出手相助。既然你执意找死，那我就成全你。陈凡，今天就是你的死期。哈哈哈哈哈！自不量力，螳臂挡车。我去！我竟然有这么牛逼的时候！一招，你竟然用了一招就把我打败了，这怎么可能？看小优其貌不扬，没想到竟然是老夫眼拙了。他就是绝世高手，这不可能！沈大小姐是宗师啊！你是怎么做到的？我,我就是那么随便一撞。肯定是你之前给我渡的那口真气，太厉害了！对，我渡的一缕真气，只是打通他的经脉，远远不足以打败宗师境。他刚刚内力浑厚，分明是九龙护体大成。短短两日，他根本没有修炼，就已经达到这种地步。他为何会有如此恐怖的天赋？他到底是谁？等等，他刚才那招是我沈家失传千年，传闻只有我沈家祖先大夏女帝才习得的真龙功法。你敢伤了月月？来人，天毒扶书。今日是我梦了，我给你道歉，我记住你了，我们还会再见的。好的，那你记牢了，以后有外卖的时候可以找我给你送。你居然是个送外卖的啊，还真是深藏不露啊。陈凡，叶家，你们别得意，敢打伤我们沈家的人，此事不可能就这么算了。我们走。谢谢，小友，多谢您为我们叶家出头。恕、啊、老夫眼拙，先前小看了你。其实这也没什么。哎，小友谦虚了。我看现在时候不早了，老夫这就为你们收拾房间。啊，<笑>走。传送门又出现了。看来我想的不错，传送门只有在陈凡在的时候才能传送。无论是任何地点，我大夏上等功法数不胜数。既然陈凡有这种武学天赋，或许可以让他精进一点。
今日乔迁之喜，必须得整一杯啊！人呢？嗯，帅哥，我来陪你喝一杯呀、啊。沈月月，你从哪冒出来的？这个就不能告诉你了，但是今天晚上我是你的。咱们不如共度良宵、啊。你不是白天才和叶家针锋相对吗？你怎么晚上变成这样？你有什么目的、啊？叶家是叶家，你是你，我能有什么目的？只不过想和你阴阳调和，讨教一下武学而已。不信的话，你摸摸我的良心，就知道我的诚意了。陈<咳>凡实力卓群，又懂我沈家师堂亲民的真龙功法，若能拉拢到他。我必是下一任家主。怎么样，感受到我的诚意了吗？不不不，你冷静点，你再这样我喊人了啊！要我走也可以，你喝下这杯酒，要不然我就喊你非礼了。好吧。那一春伞无色无味，陈凡，你迟早是我的囊中之物。英雄，喝下这杯交杯酒，才算数。好，那我喝完了，你必须得走啊。一言为定。哎，你回来了。沈月月，这是朕的寝殿，敢敢造次，滚出去！你好凶哦！你不知道男人都喜欢温柔的吗？我就是不走，又能怎么样呢？陈凡哥哥，继续啊！啊啊啊啊不要挑战朕的底线，还不快滚！好强的实力，落在他面前竟然毫无还手之力，比当今战神的实力还强上三分。这个女人到底是谁？还不快滚！这酒喝的美吗？不不不不不，误会，都是误会啊，误会啊，误会，美人在怀的误会。刚才都是他勾引我的，我什么都没干啊。你愿意干什么就干什么，与朕有何关系？罢了，朕乏了，小酌一杯。该就寝了哦，好吧，我这就走。朕说罚了，要喝酒。怎么，你能给那女子端酒，给朕就不行？呃，不是不是，朕从不自己端酒杯。啊，这酒。好热，好热！你怎么了？坏了，刚才那娘们下药了。区区媚春伞，陈凡哥哥，继续、啊啊啊。我，朕的男人只能朕自己享用。啊！给朕。事情，你冷静点儿。好热！我去，这谁顶得住啊？你放肆！他敢冒犯朕，朕要你狗命！我我冤枉，是你中了药。也罢，快助我运功，帮朕逼退药效。此药药性极强，如果不及时逼出。必死无疑。哦、oh. ，扶我起来。哦、oh, ，对对对对，怎怎么用过？听我说，气沉丹田，运气到我的经脉处，真气灌注，逼退药力。我操！怎么这么热？好热！这怎么回事？好热！笨蛋！朕让你
戏称丹田，你一起运到丹田下面去了，你这是走火入魔了！不行，我受不了了，我受不了了！放肆，这可是女帝，万人拥护，你你胆敢造次！女帝大人，既然如此，让你在上面就是了。放手！<笑>陛下，您让属下准备的功法已经。该死的沈月月，为了争夺家主之位，居然去靠近那个臭送外卖的陈凡。贱人，就一个臭送外卖的，也值得沈大小姐主动接近。沈大小姐太不自重了。我看啊，肯定是陈凡那个废物蛊惑了沈大小姐。像他这种穷人。最擅长空口白话骗人了，沈少，你可不能坐视不管啊！哼，沈月月，我的好妹妹，野心不小啊，还想要拉拢陈凡弄到祖传功法，想跟我争夺家主之位是吗？那就别怪我了。告诉青书，帮我做一个陈凡。沈少。连沈大小姐都不是陈凡的对手，这位青书，青书可是我沈家第一高手，总是在他面前宛如蝼蚁一般。做掉陈凡，简直易如反掌。哼！说，回禀陛下，您吩咐的功法已经悉数送到了。功法？什么功法？嗯，我去，啊，这么多都是啥？你等一下就知道了，去叫叶行舟过来，朕有事与他吩咐。是，给朕侍寝，真是疯了吗？刚才怎么会做出如此失态之事？这就是吃醋恋爱吗？黄爷爷，朕好像恋爱了。什么，爷爷？你要把我叶家之祖传玄品功法送给陈凡阅读？你难道还有意见？爷爷，那小子是有点能打，可是如今武道衰弱，天地玄黄四个品级，玄品已经是流传下来最厉害的功法了。我叶家这本四级玄品功法，放眼整个九州，全世界都不超过五本，他凭什么？愚蠢！陈凡小有天赋异禀，非同小可。又有女帝陛下亲眼相加，龙享九天是早晚之事。臣臣现在陈凡小友潜龙在院，我叶家送上功法与他交好，真是莫大的机缘呐、啊！他他连个功法都没有，更何况陈家武道传承已断，他凭什么龙享九天？咱们家功法多的是，给他个皇级的功法，他已经是喜不自胜了，何必装作便是？是。陈凡，你撞大运了！爷爷让我给你送我叶家祖传的四级玄品功法，就是爷爷说的叶家家传玄品功法。正是，玄品功法当世罕见，除我叶家和沈家，你全世界再难找到其他的，还不跪下，恭迎玄品功法！朕身边的人从来不学这种垃圾。垃圾？你知不知道？如今武道界天品功法和地品功法已经全部失传，我叶家愿意将玄品功法拿出来分享，已经是他陈凡的泼天大幸。哼，就这，我大夏皇宫里面保存的最低级功法都是地级功法，玄品功法这种垃圾，都是拿给小孩子启蒙用的。你这牛，天都要被你吹破了！哎，既然这么有能耐，陈凡，那这功法我可拿回去了，你别后悔啊。这这这个，你就拿走吧，别让这东西害了朕的眼。小凡子，朕给你准备了真正的功法。呵呵呵，哎，这么一大摞，你从哪买这么多的小人书啊？我还没听说过，哪能保存这么多的武道功法？放肆！陛下给陈公子准备的都是天平功法。啥天平功法？很牛逼吗？哈哈，开什么玩笑？是什么意思啊？这是别说九级天品功法，就连地品
从古至今也没出现过基本。我叶家最顶级的功法，仅仅是玄品功法，都供在祖祠，传男不传女，烧香供养，视为镇宅之宝。天品功法，我这辈子也没见过。不，我爷爷的爷爷都没见过。所以说，你们井底之蛙。大言不惭！我叶家在整个九州是数一数二的武道世家，我井底之蛙。得，让我看看你的功法。到底有多牛逼？啊，开玩笑的，别那么认真嘛。这《易筋经》，传说中至高无上的武学，这真真正的天平功法，咋的？烫手啊？你懂个屁！真正的天平功法，上面都附着着武道真韵，天赋低者，一旦触碰，就会被震开。曾经有个武道天才，就因为翻看了天品的残页，就直接被震断经脉，沦为废人。是真是假我不知道，但如果是真的，就以我的天赋，如果敢观摩，我就会灰飞烟灭。这倒是真的，所以待会儿朕会给你护法。陈凡，你在干什么？啊，怎么了？你，你没事？是看个书，哪有你们说的那么邪乎啊？要相信科学，好吧？不是，就这种小人说，哥们从小看到大的。你有没有感觉到身体有什么不舒服？看个书，身体能有什么不舒服？啊？不可能，不可能！乾坤大挪移，排山倒海掌，独孤九剑，全都是天平功法，最高九级。哦，我就说吧，这些都是假的，怪不得这小子看了没什么事。这些功法，国库都不可能有，而且还如此的崭新。混账！难不成你以为陛下会收藏一堆假货吗？况且，这可是我大夏国第一武术传承世家陈家的武学真迹，绝不可能有假。得了吧，那你解释一下，天品功法的武道真韵，就凭他陈凡，凭什么挡得住？我告诉你，别说是他，就算是沈家家主。包括我叶家老爷子都不可能，这说不上来了吧？哎，你该不会说他比沈家和叶家两位修炼多年的老爷子都要强吧？哎，还是说他是什么万中无一的天才，连武道真韵都能直接吸收？为何不能？他就是天才。呃，不能吧？咱就是个送外卖的，我倒是觉得他说的有点道理，还天才，可笑之极。<笑>像这种假秘籍啊，我也能翻他个十本百本，毫发无伤。按你们的说法，哎，那我是不是以后就可以说我是什么千年第一的天才了？你试试，试试就试试。悟道真韵，这他妈居然是真的！他怎么可能没事？陛下。我也不解，陈公子怎么可能完全不受武道真韵的影响？即便是一流高手，若无顶级高手扶持，直面天品功法的武道真韵，轻则动摇根基，重则吐血身亡。他可是朕选中的男人，武道天赋正是真正的冠绝古今，区区天品功法根本难不倒他。陛下应允。等等，我手里这本是真的九级天品功法，他那本也是真的。那、呃、这些。这一路该不会都是九级天品功法吧？当然不是。我就说，这怎么可能？不止这一路，还有这些，都是天品功法。这些功法足够让一个小家族一跃成为第一世家。他一个低贱出身的外卖员，凭什么有这些资源？如果他都是低贱，那你又算得了什么？就算能阅读天品功法，天赋也分等级。等他悟透，黄花菜都凉了。有朕护法。就算他练个二三十年又如何？哪来的妖风？顿悟，顿悟，气运冲天，武道当先，我果然没有看错人，陈凡。我一定要得到你
，列祖列宗在上，陈盘山没给你们丢人，没让陈家丢人。即日起，陈家大幸。圣人不是真龙了，陛下，我突破了。我也是，只是气运一散，就能让朕的平静松动。小凡子，你的武道真玉到底强到了什么地步？<笑>老祖诚不欺我也，我叶家当真得了场大机缘，破天的机缘呐、啊！也行出，还不快随老夫跪下谢恩，谢神公子之恩。小凡子。你总算没有辜负朕。你们这是干什么？拜拜拜拜神呐！小凡子，如今你在他们眼中，你与真神无异，经得起这一跪。现在你感觉怎么样？我，嗯，惩、啊、罚。嗯嗯嗯嗯，你。你你你怎么跟我睡一块了？一次性吸收那么多武道真玉，亏你想得出来。若无朕护法，你早就报体而亡。朕没问罪你，你倒敢来质问朕？什么武道真玉？我看你明明是觊觎我的男色。白痴，干什么？你昨晚偷鸡摸狗啊？怎么黑眼圈这么重？有吗？嗯，是吧？嗯，这样吧，我带你去美容院，好好保养保养。美容院为何物？美容院你都不知道，你到底是不是女人？呃，时间不早，我带你过去。走。哎，陈先生，我们准备了一些小小的花销，以备不时之需。这些都是各个行业的金卡，没有额度上限，您可以随便花。你们这是？实不相瞒，叶某是想求您借阅一本《九品天品功法》。我叶家的武学造诣已步入瓶颈期多年，如果有九品功法，那必定一飞冲天。还望陈先生能够成全。这功法不是我的，是他的。朕已经赐给你了，送或不送，你来决定。嗯，那行吧，那就借你一本。哎呦，多谢陈先生，叶某万死难报大恩呐、啊！哎，不是，您快起来，快起来，这是干嘛呀？陈先生大意，解救叶家于水火，您呀，受得起这一拜。以后啊，陈先生若有什么吩咐，我们叶家上下必定赴汤蹈火，在所不辞。嗯，没事，不就是一本破功法吗？陈先生，您还是收下这些金卡吧，啊。以表叶家的谢意。哎，不用不用，这卡您快收回去，无功不受。我们还有事，先走了。哎、不是叶家主阵。欢迎光临，请问你们做什么项目？呃，这些都是女孩子的东西，我也不懂啊。何为项目？还真是冤家路窄，在这儿都能碰到你。你怎么在这儿？竟敢窥视朕的行踪？这美容院又不是你开的。我想来就来，像你这样的乡下土鳖，知道这些美容项目吗？知道怎么讨陈凡欢心。当然了，像我呢，会经常保养身体。男人嘛，就喜欢我这样的。像你这样，既没有身材，又不懂保养，陈先生可不会喜欢呢。把你的脏手拿开，不知死活的贱人！别吵了，别吵了。哼。疯女人，这些美容项目用不用我给你介绍一下，省得一会儿丢人了？朕何须你介绍？这些、这些、这些，还有这个，朕全都要。好的，这就为您安排。您冷静点儿，小姐，里面请。英雄又见面了。啊，是，好巧。你，嗯，随朕进去，贴身伺候。啊，别啊。都是女人，这怎么行啊？小姐，这恐怕不太合适。这个项目比较私密，男士可能不适合在场。你在叫朕做事，朕决定好的事，任何人不得违抗。这，好吧，跟我进去。我去，这么太合适。
啊，不是，啊啊啊！这这疯了吧？胸部美容保养，把这家伙拉进去，看来还是本小姐太保守了，得跟这个疯女人一样疯才行。小姐，请您把上身衣服都脱掉。你放肆！请您配合，不把上身衣服都脱掉，没办法做这个项目的。这美容院又不是你开的，我想来就来。像你这样的乡下土鳖，知道这些美容项目吗？知道怎么讨陈凡欢心、嗯嗯？不行，朕绝不能让那个女人看笑话。你转过去。哦哦，好吧、嗯。第一次进这种地方，还挺尴尬的。放肆！竟敢偷袭朕、啊！好看吗？好看。再看，朕就挖了你的眼！啊嗯、这这仪器价值百万，小姐你怎么就真把它打坏了？请您照价赔偿。呃，对不起，对不起，我来赔，我来赔。啊，好的，您怎么支付？刷卡。您这边请，一共一百三十万。感谢叶老爷子，要不然这钱根本就还不起啊！实在不好意思啊。嗯、朕下次注意就是。你这话说的可真轻松。啰嗦！朕昨晚让你研读的那些功法，你读的怎么样？我都看完了。贪多嚼不烂，你一次性看完这么多九级天品功法，根本无法理解那些功法晦涩难懂。就连绝顶高手研读它，都需要十年八年才能完全明白。肖震，找人教你读懂吗？不用，那些内容特别简单。我上次看那么简单的内容，还是在我侄子的幼儿园课本上。那什么排山倒海呀、啊、降龙十八掌啊，这些名字可都比那些内容难懂得多。天品九级功法，你们莫不是在逗我？先不说有没有，就算有，以我的资质。也算是绝顶，尚且需要学习玄机五品功法，也要十年的时间。天庭九级，至少需要十五年的苦练时间吧。我看你们是在逗我呢吧？谁是陈凡？啊，我就是。拿命来！小心呐！坏了，离得太远了，现在去救已经来不及了。啊、这怎么可能？我这剑是由玄体打造，刀枪不入，怎么突然碰断了？哇！你是什么人？我还想问你是什么人呢？莫名其妙上来就砍人，你真是够不讲武德的！我是来杀你的，陈凡，还不快束手就擒！啊！你是来杀我的？你等一下啊！哼，怕了吧？你等等等等。我昨天晚上学了一千多招，现在脑子有点懵。我挑挑用哪招啊？<笑>你还临时抱佛脚啊？你这个江湖菜鸡，就算是把这些书都翻烂了，也只能乖乖等着受死。哎，不是，我揍你们的话轻而易举。我现在呢，主要是因为学的招数太多了，没想好用哪招打你比较帅而已。哼、嗯，哼，一晚上学一千多招啊！你这么会吹牛，怎么不上天呢？呃，学的菜鸡互啄嘛。老大，跟他废话那么多干什么？像他这种目中无人的菜鸟，我现在就把他剁成肉饼。这，我先出手，博得陈凡的好感，或许能赢得他的青睐。英雄，我来护你。啊啊啊啊这些家伙，这些家伙都是大宗师，我还不是他们的对手。小心，陈凡，轮到你了。区区蝼蚁，也敢动朕的人？想动他，先过朕这关。哟，这里还有个小美人呢。别着急，等我把他弄死，再把你们都带回去，好好玩弄玩弄。找死！
，你退后，我去会会他。不行，此人武功高强，远在沈月月之上，一定是老一辈的绝世高手，你恐怕难以对付。你忘了，昨天晚上我可是学了一千多招。这些家伙，这些家伙是大宗师，连我也不是对手，你千万要小心。你们不是要弄死我吗？来啊，一起上，我一人足矣。你疯了吗？放心吧。对于我来说啊，就他们这种小菜鸡，再来十个我都能打过。哎，等一下啊，我先选一下到底该用哪招。竟敢羞辱我们，给我上，杀了他！嗯，耶、yeah, yeah, yeah ，小心呐、啊啊！找到了，就是这个，降龙十八掌。降龙十八掌、啊啊啊啊，降龙十八掌，你只看了一遍，就把这功法修炼至大成了？这可是天平九级功法，我连接触都接触不到，更别奢望练成了。英雄，你也太厉害了吧！这都练成了，这不都是小孩子学的东西吗？很简单，简单。这个是天品功法中的上上品，降龙十八掌，大成巅峰的招式。就连我大夏武功造诣最高的强者，纵横千年，也从未有人修炼到如此境界。这，所以呢？每一道真龙意象就代表一层，你只花费了一晚上，直接修炼到九层，满级境界，这是神迹啊！<笑>这不算最牛逼的，我给你看个更厉害的。起圣拳，这是天品功法七伤拳，你也学会了？这到底是怎样恐怖的天赋？你啊啊！你可别死啊！我还有一千多个大招没用呢，你就让我多试试啊！你你竟敢如此羞辱我！陈凡，下次见面。我一定要杀了你！撤退，凌波微步，纵横星空，龙啸光入库，大闹天王，离我迈身剑！啊啊！你配发绝世武功吗？爷爷，你饶了我爷爷！我我这是找上上了什么妖孽？哼，黄燕说的没错，陈家后人天命所归，武道至尊，一夜之间学会上千种九级天品功法，朕的夫君当真是千年第一天才。朕的夫君当真是千年第一天才。邱、呃呃呃、前辈，邱前辈饶我一命。说吧，是谁派你来杀我的？这。啊，不说是吧？正好，我这还有九百多招没试呢。我说，我说，是是沈逸轩派我来刺杀你的。这个沈逸轩，果然是两面三刀的小人。把他杀了，尸体丢给沈逸轩。别杀我！这声音，岳丫头。你还记得我吗？二叔，怎么是你？<笑>二叔，跑快点儿！岳、哎哎、丫头，你慢着点，别摔着了。没事儿，有二叔保护我，我才不怕。<笑>五年前，你说你要去匡扶正义，这五年，你音讯全无。可是现在，你怎么变成了沈逸轩的人了？你帮他对付我，二叔知道错了，岳丫头，你向这位英雄说说情，让他放过我吧。再怎么说，我也是你亲人啊，岳丫头。英雄，看在我的面子上，求你放过他，他是我亲二叔。行吧。哼。二叔，哼，放了。
了你。朕不答应。你，你竟敢如此对我！啊！感动朕的人不杀，已经是恩赐。<咳>好，你等着，我可是，我可是沈逸轩的人，沈家绝不会善罢甘休。他下女帝，朕爱的智破即将出世，只要他拿下。他就是家主，到时候你和陈凡都得死，都得死。还是拍卖会，陈先生，陪我去拍卖会吧。我不感兴趣。去，你必须去。既然沈家不知天高地厚，敢和朕的人作对，那朕就替你拿下沈家。啊！时间不早了，走吧。好吧。真饿了，要用御膳。御膳来喽！哎<笑><笑>。<笑><笑><笑><笑><笑>你这是干什么？你之前不是说要一百箱泡面吗？呃，我都给你买了，其余都在客厅呢。原来是说过的话，你都记得？你说的话，我当然都记得。为了防止你又消失找不到我，我把我的手机号给你记上。你，啊，又消失了。传丞相，是。陛下，这次还要打臣吗？这次传召你是有要事，关于朝廷赈灾的事。啊，好。嗯。若把此物当做赈灾资源，供给灾民，如何？陛下，这是何物？臣闻所未见。此物名为泡面，无需炊具，仅用热水泡半颗钟便可食用。灾民充饥果腹，方便运输。好，好啊！哈哈哈哈有了此物流传，赈灾就不用再愁了。陛下圣明，臣立刻去办。且慢。陛下，还有何事要吩咐？嗯。这是朕在外游历间偶然所得的至宝，你把它放在朕的宝库第一位，以千年玄冰盒保存，好生看护。若丢了，定斩不饶。是。沈少，拍卖会传来大好消息，嗯、女帝真爱的至宝彻底出土了。果真是一件奇物，竟然用千年玄冰来保存，可见它的珍贵啊！千年不腐，色泽温润，材质如此轻盈，虽看不清里面是什么东西，但必然堪称我九州第一之宝。这千年玄冰是何等的珍贵，女帝竟然用如此珍贵的宝物来收藏。想必这一定是鬼斧神工的瓷器啊！沈少果真气运之子，这次的拍卖会，此宝物非沈少莫属。天助我也！
等我拿到这件女帝至宝之后，沈家家主之位就是我。恭喜沈少，大权在握。陈凡，你再三和我作对，等我上位家主之日，就是你的死期。人呢？刚才就在房间里，转眼功夫就不见了。帅哥，人家送外卖路过，方不方便问个路啊？沈月月，你怎么在这儿？干嘛这么生分嘛？人家现在也是个外卖员，咱们是同行，应该相亲相爱，对吧？不不不，你身价百亿，你可是豪门大小姐，你送什么外卖啊？我送的外卖就是我自己啊！我现在是你的，只要你想，叫什么都可以。嗯，这可是在玩火啊！你怎么？客人是对我这份外卖不满意吗？嗯。你这可是在玩火，客人，我现在是你的，你想做什么都可以。真的，什么都可以？当然了，只要你想，做什么都可以。嗯、真的，什么都可以。当然了，只要你想，做什么都可以。哎，那你帮我把这个外卖订单给送了吧？啊，就这？啊，就这个，不然你以为什么？你，你这个不解风情的木头，气死我了！<笑>你笑起来真好看，应该多笑笑。你还真是阴魂不散，每次我和陈先生在一起，哪儿都有你。我确实是比不得某些人，勾引男人的狐媚子手段，笑起来的确是诱人可口。不过这里是朕的寝殿，朕出现在这里有何不妥？你竟然讽刺我，哼，得意什么？以我的身材和美貌。早晚把你的墙角挖过来。哼。嗯，那个，我可是什么都没做啊。朕知道，朕看见了。这次表现的不错，朕打算给你两个额外的奖励。啊？什么奖励啊？你把衣服脱了。啊啊！这我还是个良家妇男，我还是第一次，我我我没做好心理准备呢。只要是朕想做的事，任何人都没法抗拒。啊，包括你。是这么霸道？我可是第一次，我还没想好。少贫嘴了，还不赶紧脱？那。那好吧。嗯，身材倒是尚可。啊，这这么突然，我都还没有一点感觉呢。怎么，你不行？你说谁不行啊？我跟你说，男人不能说不行，这可是底线。有没有感觉？你待会儿试试不就知道了？但你若抗旨不遵，就只有死路一条。这是把王硬上弓啊！是又怎样？既然如此，那就来吧。你不要因为我是一朵娇花就联系我。<笑>给。嗯。这什么意思啊？穿上试试。你刚刚让我脱衣服，我这裤子马上就要脱了，你给我看这个。怎么
，这刀枪不入的金丝软甲，还不知道你脱衣服吗？啊！刀枪不入，金丝软甲，这，这是送给我的吗？嗯，这武功高强，用不上，赐给你了。我的天哪，这得是花了多少钱啊！<笑>我的女王陛下，你对我是真好，从今以后，你就是我心中的神。少贫嘴了，朕只不过是怕你死了，没人伺候朕罢了。没人伺候朕罢了。<笑>今夜的黑市拍卖会，你和朕同去。啊？去干嘛？拍卖会正式开始，大夏至宝出土，沈家为了家主继承人之位，势必会有一场争夺。这沈家的纷争。跟我们有什么关系啊？你不会是要帮那个沈月月夺嫡吧？没错。啊！朕要扶持沈月月登上沈家家主之位，之后尽可掌控为傀儡，让整个沈家都在你的掌握之中。可是这个沈月月野心那么大，她怎么可能听我的呀？放心，朕自有办法。这，这些是？这十种秘药。可都是传奇春药，迷情药、醉生梦死散，只要沈月月服下此药，这辈子只会乖乖臣服于你。这，这也太猛了吧！不过不至于吧？放心，这只是最后的手段罢了。哦。不过，你身为朕的未来夫妻，要是敢对他有一心，朕同样有一百种毒药，让你生不如死。我坚决拥护女帝陛下，我为女帝陛下赴汤蹈火。嗯，走吧。啊，听说有在赤火要出场是搞什么宝贝呀、啊？准备好了吗？哎，那谁，人来了。你要看好。陈先生，等你很久了，坐我旁边吧。到朕身边伺候。哦。好吧，你，哟，这不是陈凡吗？你个臭鱼烂虾的，怎么混进来这黑市拍卖会的？沈少，能来黑市拍卖会的都是非富即贵，像他这种送外卖的废物，嗯、哼，哪有资格进来？不过是靠着他身边的女人。嗯小白脸罢了，哼，肯定是。好你个陈凡，本事不大，舔女人的功夫倒是见长了。哼，几天不见，你倒是又傍上了沈大小姐。闭嘴！再废话的话，信不信我废了你？沈月月，她就是个废物，冒牌货，就你还巴巴的舔，给她当狗，你眼睛瞎了啊？我知道了，那天在叶家，你没有拿下陈凡，肯定是你故意对他手下留情。沈逸轩，陈先生的实力没有你想的那么简单，别太自以为是了。我自以为是，你故意放水，假意不敌陈凡，这是违背了父亲的命令，背叛家族，愧对家族对你的培养。逸轩，这到底是怎么一回事？你是说？沈月月上次是故意失手的，爸，我没有，没有，有没有你自己心里有数。哼，沈家主，我可以证明，这陈凡就是一个臭送外卖的，而我们沈家大小姐是一代宗师啊，怎么可能打不过一个送外卖的？我想，这里边一定另有隐情吧。像这种胳膊肘往外拐的人。就应该取消竞争家主的资格。就凭你们沈家的三脚猫功夫，何须放水？陈凡他只需一招，就能把你们尽数打败。少吹牛了，我们沈家世代功勋，敢在我们沈家面前大放厥词？哼！在我这里，你就是个垃圾。<咳>你说的没错，我好像就是很能打，我
好像就是很能打。你个，你个打我，你非得找死！我打你又怎么了？怎么着？难不成还要算算日子？来人，给我拿下他！沈少，现在拍卖会在即，咱们还是不要节外生枝的好。等咱们拿到你弟至宝，再收拾他也不迟。说的也是。小子，你应该感谢大夏女帝，我们沈家今日有幸观瞻至宝，为你博得一线生机，不然你早就浮尸长江了。就凭你，也配沾朕的果？敢在我沈家人面前大肆侮辱大夏女帝，出口冒充，我看你是想和她一起死。等我拍下至宝，我就成全你们俩。各位嘉宾，黑市拍卖会现在开始。第一件拍品便是大夏女帝至宝，起拍价五千万。哇，哇，这么五千万！哎，确实、啊。终于来了，这数也太多了。传闻这大夏女帝至宝是一件精美的瓷器，终于可以一睹她的芳容了。真是没眼光，这何止是一件瓷器，光是这千年文化底蕴，用千年寒冰玄铁盒子温养，就足以证明。这至宝之不凡，我曾远远看过这件瓷器，色泽温润，花纹勾勒优美，轻盈如薄纱，材质必极其珍贵。再珍贵，那也不就是件瓷器吗？文凡，你最好闭嘴，别让大家觉得你又土鳖又没见识，真是让人笑话。哎，强哥，他就是一个臭送外卖的。本来就是个井底之蛙呀！哈<笑>不愧是千年前最鼎盛的朝代呀、啊！大夏女帝之宝，这做工果然精湛啊！我光看着就觉得震撼。哼，陈凡，能进拍卖会。是你今日的荣幸，今天就让大夏至宝好好洗洗你的狗眼。历经千年的工艺品，今天终于有幸目睹，这做工这工艺简直出神入化。小子，等我把至宝成功拍下之后，就取了你的狗命，把刚刚受到的耻辱全部给你还回来。这什么工艺品啊？这不就是我的泡面碗吗？怎么跑到拍卖会上来了？切<笑>，没见识。是谁把带进来的？跟这种毫无内涵和眼光的人待在拍卖会里，简直啊是对大夏至宝的亵渎！陈凡，睁大你的，看清楚，这可是大夏至宝，你在那胡言乱语说什么呢？一个穷鬼跑到拍卖会大放厥词，陈凡，我看你是疯了吧，小子。你别以为你没文化就可以胡说八道。今日在座的皆是观瞻女帝至宝真容而来，你目不识丁，下如泥土，并不代表你可以信口开河。我看清楚了，那就是我的泡面碗，而且碗底还写着我的电话号码呢。而且碗底还写着我的电话号码呢。嘴上没个把门的东西，还敢在这胡言乱语？小子，我看你日子过得太舒服，活腻歪了，敢在大夏至宝如此圣洁之物面前大放厥词？哼，这拍卖会来的可都是权贵之家，没想到居然混进来一个土鳖！哈哈哈哈真晦气！保安呢？还不赶紧把他赶出去？沈凌烟，你快劝住陈先生，让他别再胡说了。这可是女帝至宝，千年工艺品，价值连城。他再这么说，必会遭到大家的讨伐的。我说的都是真的。他说的没错，这确实是泡面碗，而且是他的泡面碗。你个疯婆子，还敢在这胡言乱语？这可是女帝至宝，你也配指指点点？你这是羞辱整个拍卖会的上流人物！
，沈家和各大家主定不会饶了你。急什么？反正他们亵渎大夏至宝，必死无疑。小子，你敢跟我打赌吗？赌什么？小子，这如果不是你的泡面碗，你现在就下跪磕头，在拍卖会上自尽。<笑>那如果我赢了呢？呵，荒的，大夏至宝如此圣洁之物，怎么可能是你的泡面碗？我又怎么可能会输？既然是赌注，便有来有往，怎么你不敢吗、啊？我不敢，我有什么不敢的？反正陈凡你必输无疑。等你输了，你就下跪自扇巴掌，下辈子给我当狗。<笑>听我使唤，好，那我就跟你赌。但如果我要是赢了，<笑>你就让开这个沈家家主之位，让沈月月来做。哎，别冲动啊！这这怎么可能是泡面碗？哎，好，陈凡啊，陈凡，你就准备给我当狗吧！哈哈哈陈少啊，这黑市拍卖会上可有鉴宝专家？让鉴宝专家上场，狠狠打这个废物的脸！哎，一个对古董毫无所知的外卖员，居然敢跟沈少打这种荒唐的赌，真是找死！我劝你啊，现在就认输，免得等会儿专家上了台，死得更惨！<笑>急什么呀？等专家鉴定完之后再说呗。行啊，那我就让你死个明白，请专家上台。专家，麻烦你看看碗底，是不是有一串电话号码呀？这小子真是找死呀、啊！千年前怎么可能会有手机号码？更何况还是大夏女帝留着他的。<笑>胆敢亵渎大夏女帝！等专家打他脸之后，我们定要狠狠的弄死他。幺八八八五啊！这不是手机号码吗？啊，这啊，这这不可能啊！大夏女帝至宝的底部，怎么可能会印着手机号码？我没有眼花吧？这绝对不可能是你的手机号码，小子，你少碰瓷！这碰巧就是一串数字而已。兴许是千年前的大夏女帝为后世之人留下的讯息，一定是她想告诉我们关于世界的真谛。什么讯息真谛的？那个就是我的手机号。哼，陈凡，以前怎么不知道你那么爱蹭呢、啊？你看得懂古董吗？就在这乱说。哼，恐怕他这辈子连真正的古董都没见过吧？别再信口开河，这可是大夏女帝视若珍宝的物品，又怎会是凡物？当年上百个考古家共同推测，女帝将其放置国库最顶端，用千年玄冰常年温养，死后更是陪葬入陵墓。每年派百余精兵和十个婢女精心看护，这一个泡面碗，不至于吧？呸！狗屁的泡面碗！你说这还是你写的手机号码？你也不掂量掂量自己，你配吗？可这就是我的手机号，这数字还是我前两天才写上去的。<笑>找死！你还乱说！快别说了，陈先生，你再这么说下去，会成为众矢之的的。这，可我说的就是真的呀。啊！我送给你的泡面碗怎么会在上面啊？朕，朕也不知，也许只是个巧合，绝不能让他知道，朕如此重视他送的泡面碗。哎，一个自称大夏至宝是他所有，一个出口冒充女帝，风言风语，我看你们两个真是活够了。那要不，你照着这上面的电话打一个试试啊？哎。你少放屁了！你算个什么玩意儿？大夏至宝怎么可能会有你的手机号码？你真把自己当做名流千古的名人了？<笑>沈少，你息怒。有些人啊，就是不知道自己几斤几两，出来也不怕惹人笑话。哼，都住口！不许侮辱陈先生。陈先生，我知道你很能打，但是大夏女帝至宝，这上面怎么可能有你的电话号？这也太扯了吧！沈月月。你还替他说话
，这个人满口荒唐之言，我看就是个疯子。哼、嗯，蠢货！你说什么？见识短浅，坐井观天。这大夏之宝上的确是陈凡的手机号，这能证明？尔等有何异议？再胡说八道，拍卖会的保安会直接把你们撵出去。这即便是有一串数字。那也不可能是你的手机号码，定是大夏女帝留给世人天机宝藏的信息。待我沈家成功拍下至宝之后，定能助我沈家一飞冲天。就是，千年前的大夏哪儿来的手机号？这要是手机号，我直接吃屎！哼，骗吃骗喝来了。陈凡，你少得意，你马上就要被揭穿。到时候，整个会场的大人物们一定踩死你这个废物！少废话，等我拍下至宝之后，一定要将你们两个人的人头祭奠给我们沈家青云之上。你说了那么多，你倒是照这个电话号打一个试试。怎么，不敢啊？好啊，既然你想死，那我就成全你。这如果不是你的手机号码，我相信在座的诸位就能宰了你。就是。这根本就不可能是手机号码，你小子等死吧！陈少，打一个吧，狠狠打烂这屌丝的臭脸！只要证明手机号不是他的，我等联合起来一定要废了他！哼！啊！啊！啊！啊！啊，什么什么情况？打打通了！我这大侠之宝上竟然留着陈凡的手机号，这怎么可能？你这不科学呀、啊！陈凡一个破送外卖的，号码怎么会出现在这等之宝上？他总不能给女帝送过外卖吧？这还真是他的手机号！天哪，陈先生，你到底是什么人？千年前最为鼎盛的朝代，女帝最为珍爱的至宝上面竟然留有你的号码，那你的身份岂不是青史留名？哎，低调低调！我刚才都跟你们说了，这就是我的手机号，可你们呢，偏不信。哎，你到底是怎么做到的？把泡面碗换上去，你这招也太损了吧！或许，就是大夏女帝留下的，也说不定。啊，不可能，这绝对不可能！为什么大侠之宝上会留着你的手机号码？这这一定是个巧合。李轩，这到底是怎么回事？我我也不知道。巧合？那这上面怎么不留有别人的电话号码？偏偏是陈先生的。大哥，你该不会是想不认账吧？我不相信。陈凡，我知道了，一定是你把大侠之宝调包了不成？这所有人的眼皮子底下，我怎么调换大侠之宝啊？更何况，刚才你们已经亲自验证过了，这就是真的至宝，不可能，这绝对不可能！陈凡，你这家伙，你到底什么来头？你呢，也别管我是什么来头了，你们两个，该兑现赌约了。哎，你该去吃屎了！陈凡，我劝你适可而止，你不要多此进取。陈凡，你别太过分了，这么多大人物看着呢。愿赌服输。你们既然刚刚下了赌约，输了不就该兑现承诺？这堂堂的沈家长子，该不会是想赖账吧？你也知道我是沈家长子，那你可知道我们沈家可是战布精锐世家，出身优渥，背景深厚。我看你离死也不远了。哼，沈家而已，在朕面前还没有人敢说自己背景强大。既然你们出尔反尔，还公然威胁朕的人。那朕就废了你，以儆效尤。废了我？你有这个本事吗？哼！放肆！胆敢在本家主面前大放厥词！一个小小赌约，孩子间玩闹而已，不作数。但你要是再得寸进尺，休怪我不客气。你算什么东西？也敢对朕疾言厉色？疯女人，也敢在我爸面前装什么？爸。陈凡和这个女人屡次三番挑衅沈家权威，亵渎大夏，应该给他们一个教训。你退后，就这群菜鸟，来一个我打一个，来一群我打一群。我知道你很能打，但你会打有个屁用！我今日到此，可是有备而来。啊
，滚！时代变了，兄弟，武功再高也怕火炮。天哪，用枪！快跑！快走啊！有什么枪带进来了？陈先生，你们快走！住口，孽障！你还帮他们说话？小心，我连你一起杀！这可怎么办才好？<笑>没想到吧，陈凡，能打有个屁用啊！时代变了，武者早该被淘汰了。沈少说的对，要怪就怪你不自量力，非要招惹沈家。卑微小。偷送外卖的，不知天高地厚，得罪沈家，陈凡，你该死！无知，那是你们实力太低，不知武道极尽之威力。<笑>你这个疯婆子，死到临头了还敢嘴硬，简直是找死！姑奶奶，他说的有道理，实力就算再强，那可都是热武器啊，我们都是肉做的，不是铁打的。咱们现在还是赶紧跑吧，跑，跑不了了。我这火箭炮射程广度极高，千米之内鸡犬不留，整个拍卖场都会被轰成渣渣，包括你们。与其想着逃跑，还不赶紧留下自己的遗言吧？你们现在跪下，本少就会给你们选一个痛快的死法，只需一炮，就能把你们全部轰成渣渣。此物当真有如此威力？啊啊<笑>我原来还以为你真有什么本事，没想到竟是个傻子，连火箭筒都不认识的傻子。<笑>沈少，他能有什么本事？无非就是吹牛说大话。快，一炮把这两个废物给我轰死！就是，全部打成碎片。哎呀，姑奶奶，你快回来！这可是真家伙，一会儿别给你炸飞了。此物竟如此威力，那朕必须要一试。见过宋子呢。没见过上赶着找死的，肉体凡胎还想试试炮筒威力？哼，真当自己是神仙，刀枪不入啊！朕虽然不是神，但刀枪不入不过小儿科。哼，陈凡啊，陈凡，我看你这女朋友的脑子怕是有点不好使。啊。这样吧，本少再次给你们一个机会。你们现在抓紧想好遗言，一起上路，在黄泉路上也不孤单呐、啊！<笑>别冲动啊，国主可是有言，不能对良民动用枪火。我跟你说，你们现在可是公然犯法、啊，犯法！我沈家可是一人之下，万人之上，老子就是王法。不知所谓，你沈家竟敢如此嚣张！朕今日就替天行道，将你们沈家全族抄家。坏了，他对这东西没概念，今天恐怕是要出大事。死到临头还做春秋大梦，等你们到了地府之后再说大话吧。开火！拼了！陈凡，陈先生！陈凡，陈先生！<笑><笑>这个臭送外卖的已经碎成渣渣了，别急啊，我现在就让你陪他去上路。哎呀，陈凡这个臭屌丝呀，可算是死了。<笑>嗯啊、我没事。这，你这火箭炮是假冒伪劣的吧？感觉还没有抽假烟给我的事儿大呢。我我不会见鬼了吧？啊！我没看错吧？我去，这这怎么可能啊？这这到底什么怪胎啊？竟然在火箭筒下完好无损，这是何等武器，威力竟还有些恐怖！我、嗯、被火箭炮打中的毫发无伤，这太恐怖了吧？你你到底是什么怪物？废话少说，沈逸轩，你再三为难陈凡，以下犯上亵渎本帝，罪无可恕。现在该朕来收拾你了。还是交给我吧，这些都是现代化武器，你都没什么了解，我怕你。你在关心朕，不必担心，朕心里有数。重点是这个吗，姑奶奶？都这个时候了，我们现在还是赶紧跑吧。跑不了了，陈凡，你去死吧！我就不信反坦克狙击枪都打不穿你。开炮！小心！
陈凡，陈先生，陈先生，陈凡，陈凡，陈凡，你可太难过了，在那屋子里，你要好好照顾自己。陈凡，真不允许你死，你不能死。陈凡，罢了，你先伺候朕更衣吧。朕要好好看看，这到底是个什么地方？啊？喂喂喂，这孤男寡女共处一室，你让我给你换衣服啊？往日朕都是由正黄旗太监总管服侍，今日你能有机会服侍朕，已是祖上积德，无上荣光。现在。朕就准了你这份恩典，怎么，你不愿意？嗯、呃，好像也不是不行。虎符是我拿出来的，有什么事儿冲我来，你们放了他。你之前不是说要一百箱泡面吗？呃，我都给你买了，其余都在客厅呢。原来朕说过的话你都记得。你说的话，我当然都记得了。为了防止你又消失找不到我，我把我的手机号给你记上。这发，这发，这发，这么不经打，没想到我才打了一枪就死了，这是废物。一个臭屌丝而已，死了也就死了。沈少。这个女人符合处置，当然是一起送她去黄泉路上。<笑>给我上！沈、啊、静，你们都该死、啊啊啊啊啊啊！沈沈少。这个女人有点可怕，慌什么？再强的武者也敌不过热武器。这这怎么可能？是你杀死了他，最该死的就是你！顾奶奶，求你饶了我，我可以给你钱，我把财产都给你，求你别杀我，我知错了。现在知错。完了、啊！江哥，还有你，饶命！求求你放过我！沈北辰，现在到你了，是你教子无方，害死了朕的夫君。求求你放过他们吧，放过沈家。求你下高抬贵手，放沈家一条生路。你们步步紧逼时，有没有想过放陈凡一条生路？现在他死了，你们沈家也没有存在的必要。我要你们沈家要江城，为他陪葬。完了，完了，江城也也完了。你们自己选一个死法吧。<笑>那什么，你们先暂停一下，我好像还没死。你没事，那太好了。宋代，宋代，你抱得太紧了。你知不知道，你吓死朕了？我也不是故意的，还好，还好我穿了你送给我的那个金丝软甲护体。但是我跟你说，刚才那个强威力太大了，我一下子就没喘过气儿了。没事就好，吃饭。不不不，陈先生，您没事就太好了。刚才你不是还巴不得我死吗？不不不不，刚才沈小姐以为你死了，暴怒之下屠杀了好几个人，并要整个江城为你陪葬。陈凡，你活着就是江城的救星。你这么担心我死啊？少来，朕只是习惯了你的照顾。要是你死了，就没人伺候朕罢了。嘴硬，你刚刚受重伤，不可轻易行动。啊，我没事啊。在朕的面前，你不用逞强
。哎呀，刚才可真是吓死我了！那么猛烈的炮火轰炸下，我们竟然都还活着。不过话说，沈灵燕，你到底是什么人啊？为什么这么厉害？难不成你真是千年前的大夏女帝？啊？你明知刚才那么危险，为什么要替朕挡枪？还能因为啥？我怕你出事儿呗，我担心你啊。看不出来，虽然你平时胆小如鼠，但关键时刻倒还挺靠得住的。现在看来，你当朕的夫君，勉强算合格了。你这算是夸奖吗？算。让朕看看你的伤口。呃，不用不用不用，我自己就能处理。怎么，朕的话你也不听了吗？哎，你拗不过你，随你吧。下次不用你挡，朕是至尊强者，没人能奈何朕的。那不行啊，你就是个娇滴滴的弱女子，逞什么呢？男人就该保护女人，天经地义。若是再有下次，我下次还敢。你敢忤逆朕？你不怕死吗？无所谓，反正。找死玩死都得死，好的很啊！如今你是恃宠生娇，竟然敢忤逆本帝，你当真以为朕不敢杀你吗？那你来啊，来啊，来啊！<笑>那就让你见识见识忤逆朕的后果。念<笑>在你这次护驾有功，这是对你的奖励。朕与你晚些再死。你这是什么奖励？你这是非礼物啊！朕口渴了而已，你可不要多想。你做什么？不可放肆！你这么在意我？刚才以为我死了，又是杀人，又是放话让江城陪葬的，然后刚才又那么关注我的伤势。其实，你是不是喜欢我？哎呀，你就实话实说呗。朕，或许，可能，有那么点儿喜欢你吧。<笑>太好了，其实，我也喜欢你、啊。我们能不能再亲一口啊？刚才那是我初吻，你亲的太快，我都没反应过来。哪能那么便宜你？看朕的心情吧。<笑>你，放肆！嘿嘿。反正我已经放肆那么多次了，以后我也有老婆了，我就是你的夫君了。你想得美，朕可还没答应你。陛下，大事不好了！怎么回事？朕南王起兵反叛了！什么？你慢慢说，到底是怎么回事？江南多发蝗灾和洪灾，并非天灾，是人祸。朕南王有意在后面作为推手，令天下大乱。他坐收渔翁得利。什么？他竟敢！<笑>后来，因为陛下拿出泡面赈灾，很快平定了天下。朕南王计划失败，朕宁不在便拥兵自重，直接起兵反叛。现在已经到京城脚下了，我等拼死守护，也未能阻止。嗯，好一个朕南王！朕这就去好好会会他。起驾回宫。是，朕有要事，可能要走了。你，你真是传说中那位大夏女帝。是。所以说，之前那些人，都不是演员，都是真的。我从没说过他们是演员，是你自己说的。我的天哪，这这也太魔幻了！我我竟然和大夏女帝在谈恋爱，还一起相处了那么久。你此去一行。要多久？十天、半个月或者半年。朕是一国女帝，平反之后需要稳定军心，为天下寄生。不愧是女帝陛下，千年传奇人物。你要好好等朕，知道吗？不，我不等你，我要随你一起去，作为你的男朋友，就算是天塌了。我也要跟你一起面对。好，我们一起面对。
，陛下，事态紧急，不能再耽误下去了。现在就走。先等等，我还有一件重要的事。叶老，我需要枪火，你们那边能准备吗？不知陈先生要老夫准备什么？我需要十卡这现代武器，千把步枪，百架迫击炮，五千枚导弹。陈先生，你让老夫准备这些东西做什么？这些可都是威力极其强大的枪火呀！这难防反叛，朕要回去平反。是，可是不必多言。此事事关朝政，你胆敢对外传出一个字，立刻斩杀。是。此行凶险，可能伤及性命。你真的想好了吗？我可是你的男朋友。职责就是保护你，哪怕就算是死，我也要替你挡刀子，死在你前头。放心，朕亦会护你。沈凌渊，不论发生什么事，我都永远爱你。嗯，走吧，一起走。